Toc. Voilà, bonsoir à tous, merci à tous d'être présents ce soir pour euh, ce, nou ce, nou ce nouveau live où on va parler de la situation politique, toujours en Arménie, avec à la fois une partie un petit peu internationale, comme euh, d'habitude pour parler de la place de la Russie, de la place euh, de la Turquie, de la place de l'Union Européenne, de l'Iran. Une partie plus sur la situation intérieure du pays, la situation politique interne à l'Arménie, et on reviendra après sur d'autres éléments, notamment quelques, quelques faits divers euh, en France. Donc, euh, on va commencer tranquillement le temps que, que tout le monde arrive, le temps de, que chacun prenne ses marques. Euh, pour commencer, effectivement, la situation internationale, je vais faire une sorte de petit préambule. Les choses évoluent assez rapidement. Les choses évoluent assez rapidement. On voit chaque acteur qui commence à réapparaître. Alors, certains n'ont jamais vraiment disparu. Il y en a qui ont complètement disparu, qui commencent à réapparaître de façon euh, pas forcément là où on les attendait. Donc c'est assez intéressant de voir cette situation géopolitique de l'Arménie dont on parle en permanence, d'autant qu'elle a forcément une pression aussi sur la situation politique de l'Arménie. Et c'est pourquoi on voulait revenir là-dessus. Et puis la première chose sur laquelle on peut revenir, je pense, c'est évidemment la présence russo-turque au Kharabakh, avec la, notamment l'ouverture d'une base qui accueille les soldats des deux pays, alors qui est, je crois, juste à côté du Kharabakh, peut-être pas dans le territoire même, je ne suis plus sûr exactement. Mais c'est vers Arda, il me semble. D'accord, ouais, vers Arda, ouais. Ok, ok, c'était dans les territoires qui étaient occupés, qui n'étaient pas dans le Kharabakh exactement, mais voilà, peu importe. En tout cas, c'est à très grande proximité, et donc ça implique une présence russe, ça on le savait, et une présence turque juste en face du Kharabakh, évidemment la présence turque est aussi de l'autre côté, à Kars, avec des manœuvres euh, militaires qui ont été faites il n'y a pas longtemps par l'armée turque. C'est clairement un, une démonstration de force, et le fait que ça se passe à Kars, à la frontière avec l'Arménie, on se doute de qu'est-ce qui est visé là-dedans. C'est l'Arménie. Euh, donc l'Arménie est désormais complètement prise en étau. Néanmoins, pour euh, essayer de ne pas relativiser, parce que la situation est, est très grave, mais euh, de voir les choses de façon peut-être un petit peu moins, moins triste, le fait que l'armée turque soit présente en Azerbaïdjan, ce n'est pas non plus nouveau. Et en fait, cette base aurait probablement pu s'ouvrir d'une façon ou d'une autre. En revanche, dans le cas précis, les Russes sont présents à côté. Ça n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que les Russes vont neutraliser les Turcs pour qu'il n'y ait pas de problème avec nous, certainement pas. Ça pourrait arriver sur un malentendu, mais il ne faut certainement pas compter là-dessus. Néanmoins, l'ouverture de cette base, elle se fait dans un contexte où la Turquie est de plus en plus influente en Azerbaïdjan, mais où en fait, elle aurait pu le faire indépendamment de cette guerre. Donc, c'est une menace. Évidemment, il ne faut pas non plus voir uniquement ça sous le prisme de la guerre, mais sous une relation euh, panturquiste entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, je pense, à ce niveau-là. La présence russe, elle, en revanche, je ne sais pas dans quelle mesure, elle est complètement souhaitée par l'Azerbaïdjan, peut-être moins que plus, et du coup, la, la Russie a pu ouvrir, euh, outre les soldats qui sont déjà présents au Kharabakh, a pu euh, stationner des soldats directement sur place. Voilà pour faire un grand euh, résumé de la présence russe aux Turcs, avant qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, Yarichel Loris. La présence turque... Euh accompagné de, de supplétifs islamistes, on le dit depuis le, le début de ce conflit. Il, il semble s'installer plus durablement qu euh, qu que, que certains auraient pu l'analyser, avec euh, l'implantation de familles qui semblent commencer euh, dans certaines régions prises par euh, armée, euh, les armées turques et azerbaïdjanaises et dans certaines régions euh, euh, concédées euh, par le, 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 le gouvernement arménien à, au moment des accords euh, euh, sous l'égide de la Russie. Donc, euh, donc un, un problème de plus dans la région, puisque bien évidemment, euh, ces familles ne, ne s'installent pas euh, parce qu'elles n'ont plus de place en Syrie, elles s'installent parce qu'elles ont un projet, un projet d'implantation de, de, de l'islam politique, de, un, un projet djihadiste, un projet de, de, de fixer aussi peut-être une zone de tension euh, plus, plus longue, notamment avec la Russie, hein, on sait... Euh, on sait que la Russie est l'un des ennemis de ces mouvements islamistes qui ont été allègrement bombardés par la, les forces russes dans certains endroits de Syrie. Donc, euh, donc voilà, avec le probable, des probables jonctions euh, militaires et politiques, idéologiques, enfin religieuses en l'occurrence, avec des groupes islamistes au Daghestan, en, en Tchétchénie, etc. Ce n'est pas bon pour la Russie, alors c'est pire pour nous, puisque ça se passe chez nous. Et, et voilà, au moment de la, la guerre froide, c'est la Corée, par exemple, qui était l'un des, des théâtres de, de, de conflit, euh, où chaque, chacune des forces en présence en, soutenait des partis. Ben là, en l'occurrence, euh, à peu près tous les empires du monde soutiennent des acteurs qui, se, qui vont guerroyer euh, sur nos terres. 
euh, même si certaines de ces terres-là sont plus sous contrôle arménien. On dévie un tout petit peu du sujet de base, mais pour parler de l'impérialisme turc dans le Caucase, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à voir entre la relation avec la, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est que la Turquie se comporte de façon complètement impérialiste vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan aussi. Alors, j'avais déjà mentionné, c'est certainement pas notre problème, mais je pense que c'est bien d'avoir quand même tout ça en toile de fond. Si on reprend en 1820, la, la Turquie a fini par reconnaître une indépendance arménienne qui allait de Yerevan au lac Sevan, donc trois fois rien, une, un protectorat. Mais elle a reconnu cette indépendance, elle n'a jamais reconnu d'indépendance de l'Azerbaïdjan, là où certaines élites azéries voulaient une indépendance, euh, reconnue par l'Empire ottoman et un partenariat, mais voulaient avoir leur spécificité. Et donc, là où on voit le panturquisme comme euh, un projet impérialiste, c'est une réalité, mais paradoxalement, les victimes de ce projet, c'est les Arméniens, mais ça peut aussi être parfois les populations turcophones. Et peut-être, c'est vraiment pas une certitude, mais il est possible qu'à l'avenir, il y ait des tensions qui arrivent entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, à propos peut-être de cette base, qui va payer. La Turquie va certainement, certainement récupérer plein de contrats commerciaux suite à son intervention dans ce conflit euh, comme rétribution euh, de la part de l'Azerbaïdjan, euh, qui va payer la base, et quelle va être petit à petit la place de la Turquie en Azerbaïdjan. Ça peut être euh, un problème politique local. Il faudra voir, mais je pense que c'est intéressant de, de garder cet aspect en, en tête. Évidemment, ça, à aucun moment, il y a quelque chose qui reste positif pour les Arméniens. L'impérialisme turc reste une menace totale pour les Arméniens, quelle que soit sa relation avec Bakou, ou avec n'importe quelle partie de l'Azerbaïdjan, d'ailleurs. L'impérialisme turc euh, plaît à une, une partie nationaliste, en tout cas la plus radicale en Azerbaïdjan. Elle, elle plaît à une partie nationaliste moins radicale, mais euh, folklorisée par, par ce, ce grand élan de victoire nationale, etc. Mais... Euh, euh, bon, la souveraineté de l'Azerbaïdjan, effectivement, comme tu le soulignes, Thomas, on a pris un coup. Ils ont, euh, en quelques mois, fait démissionner euh, un certain nombre de personnages importants de l'administration azerbaïdjanaise sous, euh, sous les ordres de, de l'État turc, hein, en, en, y compris le, ministère, le ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais en juillet, et y compris, qui, qui était là depuis euh, presque deux décennies, euh, et euh, le, le, le chef d'état-major de l'armée azerbaïdjanaise qui a été évincé. Ils n'ont plus besoin de chef d'état-major puisque c'est les généraux turcs qui sont à la manœuvre. Le gros des troupes qui meurent au combat, ça reste quand même des Azerbaïdjanais. Ça va poser un problème peut-être au long terme, cette, cette, cette histoire-là. Je... Ouais, Loris, tu voulais dire quelque chose Non, mais juste, je ne pense pas que ce soit une situation qui déplaise au clan Aliyev, parce que dans toutes les, les pseudo-colonies ou les colonies des empires, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas encore là entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, mais euh, l'action de la France envers ses anciennes colonies en Afrique, l'action du Canada de la France et des États-Unis envers Haïti, ou l'action de la Russie envers les États qu'elle considère comme satellites, c'est aussi de mettre des sortes de plus ou moins dictateurs, plus ou moins fantoches, euh, tant pis s'ils tapent dans la caisse du moment que le pays reste fidèle. Et à ce niveau-là, je pense que ça, euh, Aliyev est un peu légitimé du coup, par, euh, par Erdogan, même s'il n'a plus trop de pouvoir, du moment qu'il y a de l'argent qui rentre, euh, dans ces caisses à lui, tant pis pour la souveraineté nationale. On... Thomas, tu veux parler d'un autre sujet où on peut encore un peu parler euh, sans prendre trop de temps de de, des questions d'implantation de, de, On ne t'entend plus Oui, on peut continuer à en parler avec plaisir. Euh, non, mais quelques mots quand même, parce que euh, euh, on nous a rapporté, et, euh, par, par le biais de photos et de vidéos, des... des euh, des éléments un peu nouveaux dans, dans la région avec des, des affiches immenses de, de Poutine avec écrit euh, « L'homme de l'année 2020 euh, » un peu partout au Rarabar, euh, en Alsace. Euh, bon, voilà, une présence russe qui est beaucoup plus importante, mais c'est un, un peu banal de, de dire cela, mais beaucoup plus importante que prévu, ce qui démontre aussi le fait que la, la Russie est inquiète de la situation et euh, une attitude presque… Euh, néocolonial russe, mais, mais bon, ça ne pose pas de problème à des populations qui sont tellement en danger qu'elles que sont plutôt contentes de voir une force d'interposition. Mais voilà, les, les Russes ne sont pas qu'une force d'interposition là, puisqu'ils font de la propagande pro-russe. Pro Sur la question d'implantation aussi, dans l'accord signé par Nicole Pachignan et euh, Ilham Aliyev, il est question du retour des réfugiés, euh, de, de ce qu'on appelle les réfugiés euh, de, la, de la première guerre du Rarabha, azerbaïdjanais. On ne parle jamais des réfugiés arméniens, comme si… Bon, voilà. Mais, mais, mais voilà, ces, ces réfugiés azerbaïdjanais, ça va créer des problèmes internes aussi à l'Azerbaïdjan. Enfin, on verra, il ne faut, faut pas, être trop, faut, faut pas aller trop, trop rapidement en besogne. Mais 
la situation de ces réfugiés qui sont essentiellement autour de Ganja, euh, l'ancienne ville de Kilobabad, euh, c'est des gens qui sont euh, subventionnés, qui reçoivent euh, tous les mois une rente de la part de l'État azerbaïdjanais pour rester dans cette zone-là. C'est une pratique très courante en Azerbaïdjan. Officiellement, c'est le Fonds pour les réfugiés de la guerre. En réalité, c'est un moyen de les, les faire rester sur place, de, dans ces zones-là. Euh, maintenant, euh, ces populations vont devoir euh, aller euh, occuper, euh, coloniser, peupler euh, les territoires euh, conquis par l'Azerbaïdjan. Et le, la presse azerbaïdjanaise parlait, et c'est relayé par un certain nombre d'azerbaïdjanologues en Arménie, euh, la, la presse azerbaïdjanaise parle de, de menaces du gouvernement de retirer cette subvention à ces réfugiés s'ils ne vont pas habiter dans ces territoires conquis, qui sont des territoires un peu plus hostiles, ne serait-ce que par la topographie, par la géographie et par le fait qu'on y a tué ou viré des gens. Donc, euh, donc je ne sais pas comment ils vont gérer cette situation, mais voilà, c'était euh, pour faire le, un peu le tour du, de comment ça se passe sur le terrain, même si en réalité le, le, le tableau est bien plus complexe, puisqu'il y a aussi, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, hein, mais des, toutes les questions de, de démarcation, de, de nouvelles... Euh, délimitation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et le Haut-Rabat, avec des frontières qui sont déterminées en fonction de Google Maps, ce qui change tous les jours. Donc, là aussi, des gros problèmes. Effectivement. Et pour continuer sur, évidemment, les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a eu cette rencontre tripartite entre Ilham Aliyev, Nicole Pachignan et Vladimir Poutine, pour essayer d'avancer un petit peu sur, euh, sur les sujets, pour implémenter euh, un cessez-le-feu un petit peu plus durable et de nouvelles mesures. Parce que je crois qu'on l'avait déjà dit au live précédent, mais ce cessez-le-feu, il pose plus de questions qu'il apporte de solutions en réalité. Il a mis fin à la guerre, mais le nombre de questions qui vont avec sont, sont énormes. Et là, il y a un aspect qui a été pas mal débattu, c'est celui de l'ouverture des transports, des voies de communication. Euh, alors déjà, il y a un petit sujet qu'il faut rappeler, c'est que Ilham Aliyev disait que la question du Kralabar est réglée, et Nicole Pachignan disait qu'elle n'est pas réglée. La question, c'est dans quelle mesure là on peut dire qu'elle est réglée même du côté azéri, parce que est-ce que du coup le Khalabar, euh, qui est sous contrôle russe et arménien, est-ce qu'il fait partie de l'Azerbaïdjan ou pas Parce que de fait, euh, toujours pas. Donc, euh, en revanche, Aliyev était assez confiant pour dire « c'est bon, ça c'est fait, on n'en parle plus ». Là où Pachignan essayait désespérément de remettre le sujet sur la table sans que ça n'ait été abordé de ce que j'ai compris euh, à cette réunion. Sur l'ouverture des voies de communication, ce qu'on voit se dessiner, c'est que ça va être pas unilatéralement à la faveur de l'Azerbaïdjan, mais quelque chose qui est censé profiter aux deux. Je dis bien censé parce qu'il faut voir comment ça sera évidemment mis en place, quel, terme de quel gage de sécurité, etc. Ça permettrait de relier l'Azerbaïdjan au Nakhichevan, ça, ça a toujours été dit. Euh, la Turquie voit ça comme un avantage parce que ça lui ouvre les, la route directe de l'Azerbaïdjan. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à aucun moment la question de la réouverture entre la frontière arménie, enfin, entre la frontière arméno-turque est, est mentionnée. C'est-à-dire que la Turquie préfère passer par le Nakhichevan où il y a au final une seule route qui passerait ensuite par l'Arménie, mais ne pas ouvrir sa frontière. De toute façon, je ne reviens pas sur l'ouverture de la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Ce n'est certainement pas le, le moment pour l'ouvrir, je pense, en ce moment, si tant est qu'il y a un moment pour l'ouvrir d'ailleurs à l'avenir. En revanche, ce qui est un petit peu plus positif, c'est que dans le même temps, il est censé y avoir des voies de communication qui permettraient de relier Yerevan au Sunik via le Nakhichevan. Encore une fois, il faut bien prendre des pincettes. Dans quelle mesure ça pourra vraiment se faire Dans quelle mesure ce sera dans des gages de sécurité Les gages de sécurité, ils se posent aussi pour les Azeris qui transiteraient par l'Arménie, parce que j'aimerais pas être un Azeri qui se balade en camion euh, entre euh, Zengilan et le Nakhichevan sans aucune protection, sans aucun accord au préalable. Et ce corridor qui va traverser le Nakhichevan, qui serait donc une route plus rapide visiblement pour atteindre euh, le sud euh, du Sunik, transiterait ensuite par l'Azerbaïdjan pour remonter jusqu'au Dagestan, dans un passage qui s'appelle, je crois, la passe de Delbent, qui est en fait une zone où il y a moins de montagnes, juste sur la côte de la mer Caspienne. Et donc, ça permettrait de relier l'Arménie à la Russie, sans passer par la Géorgie, la seule route qui existe actuellement, en ouvrant une deuxième route. Est-ce que c'est vraiment positif Je ne sais pas, mais ça rééquilibre un petit peu le rapport de force. Ça implique aussi d'ailleurs un très mauvais plan pour la Géorgie, c'est que ça n'est plus du tout une zone de passage si ces voies de communication s'ouvrent. Donc la Géorgie qui est restée absente du conflit en soutenant l'Azerbaïdjan a soutenu une résolution du conflit qui au final la dessert complètement puisqu'il n'y aura plus besoin de passer par la Géorgie, pour la, pour la Turquie vers l'Azerbaïdjan, 
puisqu'ils passeront par le Narischeban et l'Arménie, ça passe direct. Et pour l'Arménie, il y aura une autre route qui évite de passer par la, par la Géorgie et qui passe par l'Azerbaïdjan via la passe de Delbent. Encore une fois, il faut prendre des pincettes, on ne sait pas du tout dans quelle mesure ça va se mettre en place, mais l'idée, c'est bien d'ouvrir plusieurs moyens de communication qui soient profitables, en théorie, aux deux pays, ce qui est beaucoup plus favorable que certaines prédictions qui ont été dites au début quand on était encore dans le flou, où c'était l'Arménie qui perdait une partie de sa souveraineté. A priori, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je dis bien a priori parce que les informations changent parfois du jour au lendemain, mais il est permis d'être pas trop pessimiste sur cette question, je pense, à la suite de cette réunion. On verra, ça reste quand même très hypothétique et sur les moyens de financement de ces routes et tout ça, euh, je ne sais pas qui va financer tout ça. Euh, parce qu'en général, en, en Arménie, on ne finance pas des grands travaux publics ou très, très peu. Ça va être une très grande question. C'est à peu près sûr que c'est des, euh, des entreprises russes, à mon avis, qui vont faire les travaux. Ça, ça me semble assez logique. Euh, Peut-être que ça sera à part égale entre les, les différents pays. On a aucune, euh, enfin, en tout cas, moi, je n'ai aucune réponse. Si les gens ont des réponses, ils n'hésitent pas à, à nous les partager. Parce que les entreprises qui ont quasi le monopole du bâtiment et des travaux publics en Russie, c'est des entreprises turques. Hein. Mmh. Donc, euh, je sais pas comme... La dernière fois qu'on a voulu construire des routes un peu sérieuses en Arménie, on a fait appel à des entreprises espagnoles. Donc, euh, je ne sais pas vraiment. Euh... On part de très, très loin. Euh... C'est-à-dire que rien n'a été fait jusqu'à qu présent euh, qui, qui, qui concerne euh, le domaine public euh la gestion des affaires publiques. Moi, je me pose aussi une question. On commençait à poser la question économique avec un certain nombre de paysans que vous avez rencontrés, notamment quand vous y étiez avec la mission Chaljoum en Altsar. C'est le mois dernier, il y, a, il, y a quelques... oui, il y a deux mois maintenant. Oui. Euh, sur, sur les paysans qui perdaient leur terre, puisque avec les nouvelles délimitations, puis l'avancée incessante, on va dire, des armées turques et azerbaïdjanaises, eh ben, ils n'avaient plus leur champ, ils avaient encore une grange ou, euh, ou vice-versa, etc. Ou, euh, ou des gens qui perdaient leur, leur potager parce que, parce que, à cause de ces délimitations. Il va y avoir un autre problème, c'est que parmi les principaux fleuves qui viennent alimenter le, le lac Sevan, il y en a deux qui prennent leur source euh, dans la région de Kelbadjar. Hein, c'est le, le fleuve, le fleuve euh, Alpa et Vorotan. Mm -hmm. Je, 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 c'est risqué ça c'est risqué parce que si les Azerbaïdjanais s'amusent à couper l'eau d'en haut euh, ça peut être dangereux pour le lac Sevan en tout cas c'est ce que disent un certain nombre de, de spécialistes de l'écologie en Arménie mm -hmm. et c'est une pratique turque dans la région qui est très fréquente qui, d'ailleurs qui a à de nombreuses reprises créé des tensions assez euh, sévères notamment avec la Syrie euh, et, et tous les pays en fait, du, du Moyen-Orient puisque la la Turquie fait des barrages pour, pour retenir l'eau et assécher les régions au sud de, de son territoire. Et bon, là, en l'occurrence, Kelbadjar est sous contrôle de l'armée azerbaïdjanaise. Et d'une manière générale, il y a de fortes chances que l'Azerbaïdjan connaisse un stress hydrique et soit en manque d'eau sur les prochaines années à venir. L'Arménie, c'est possible aussi, mais beaucoup moins. Donc évidemment, le contrôle de l'eau, ça va être un vrai sujet. Et effectivement, ce type de pratique pourrait tout à fait avoir lieu. En fait, ce qui est intéressant, je pense, avec cette réunion tripartite, c'est que, grosso modo, ce que moi j'en comprends, c'est que la Russie essaye d'imposer la paix par le haut à des États semi-satellites, voire complètement satellites, qui disent oui, tant que Poutine a les, les clés en main. C'est un petit peu comme les relations entre Arméniens et Azeris qui, soi-disant, étaient excellentes, en tout cas, étaient très bonnes sous l'Empire russe, tout le monde s'entendait bien, c'est complètement faux. Et dès qu'il y a un petit peu de chaos, les conflits ressurgissent. Là, Poutine vient, il dit au chef d'État... Maintenant, on arrête les conflits. Maintenant, vous allez être amis. Et même si vous n'êtes pas amis, vous allez faire semblant d'être amis. Vous allez échanger ensemble. Il y aura de l'économie. Ça sera super. Mais le jour où il n'y a plus Poutine, je vois très mal comment ce système va continuer à tenir. Mais l'idée, ça serait de créer un monde où, en apparence, au moins, on s'autoriserait à circuler les uns chez les autres. Mais sur la théorie, c'est ce qu'on retient. Sur la pratique, rien n'est mis en place. Rien n'est prédictible pour la suite. Au contraire, c'est particulièrement incertain, je pense. Poutine, il demande à tout le monde de, de devenir copain, euh, tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens d'imposer quelque chose. Euh, Ce n'est pas seulement divisé pour mieux régner, c'est que Poutine a, est terrorisé, j'ai l'impression, par la présence turque sur son, sur son précaré, dans son précaré. Le sud Caucase, c'est son jardin à, à, à l'Empire russe. Et, et aujourd'hui, les armées turques sont présentes dans, ce, dans cette zone d'influence proche de la Russie. 
Et donc, euh, n'ayant pas les moyens de jouer le rapport de force direct avec la Turquie, en, en leur disant que ce n'est pas... Parce qu'il faut prendre les choses chronologiquement. En juillet, il y a l'attaque la, contre, euh, contre l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Vous vous en souvenez Une attaque d'une faible ampleur, mais une attaque tout de même. La Russie a, avait déterminé que des forces turques étaient présentes à la manœuvre et donc euh, avait mis en place des grandes manœuvres militaires dans toute la région. Euh, les Turcs ont répondu à ces grandes manœuvres en faisant des exercices en Azerbaïdjan. Officiellement, c'était des exercices de formation de l'armée azerbaïdjanaise. En réalité, les généraux turcs sont restés sur place, le matériel turc est resté sur place, et euh, ben, quelques, quelques semaines après, c'était euh, l'attaque de, de grande ampleur. Donc, c'est un jeu qui se joue entre la Russie et la Turquie. Chacun s'est joué à se faire peur. En l'occurrence, les Turcs sont allés au bout de leur démarche. Et là, les Russes sont dans une situation où Soit eh bien, euh, ils, ils jouent le rapport de force direct, mais ils n'ont pas les moyens de le faire vraisemblablement, soit ils essayent de demander aux deux parties de se réconcilier. Je pense effectivement que c'est en lien avec euh, ce que je mentionnais tout à l'heure sur aussi l'intervention en Syrie, sur évidemment l'intervention en Libye, où les deux pays sont plus ou moins opposés. Et je pense que, Poutine, que la Russie a une telle influence au Sud-Caucase qui préfère essayer de, de ménager les Turcs et de gratter des choses plutôt, enfin de, de gagner un petit peu plus de terrain sur la Syrie, où ils sont beaucoup en position de force, et que, à mon avis, la protection de l'Arménie et surtout du Kharabar, ils disent, euh, tant pis, on ne peut pas être sur tous les fronts contre la Turquie, on a besoin que la Turquie, parce qu'effectivement, la, la Russie euh, passe pour une grande puissance, mais au final, elle est assez isolée sans la Turquie et l'Iran euh, sur le terrain syrien, et lui, il faut le soutien de la Turquie, qui a très bien compris et qui cherche à déstabiliser un petit peu partout, comme elle l'a fait en Libye, comme elle le fait au Caucase, et que la Turquie soit présente en Azerbaïdjan, bah, ça reste des turcophones de part et d'autre, on sait qu'il y a des liens très forts, et l'Arménie, de toute façon, n'a pas les moyens de, 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 de quoi que ce soit contre la Russie. Et donc, effectivement, je pense que là-dessus, Poutine dit, tant pis, on va lâcher un petit peu du sud Caucase, parce qu'effectivement, il n'a pas les moyens de se confronter à la Turquie. Il a besoin de la Turquie, et ça fait partie, je pense, des, des concessions qu'il est prêt à faire, malheureusement, pour, pour les Arméniens, et surtout pour ceux qui croyaient que la, Tur que la Russie nous protégerait indéfectiblement. Parmi les, les autres acteurs qui, qui sont présents et qui, sont, euh, qui ont apparu, voire réapparu pour certains, il y a l'Iran et il y a l'Union européenne. L'Iran, je reviens rapidement dessus. Il y a eu une visite du ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, qui est venu dans les, je sais pas, est dans les trois pays du Caucase, mais en tout cas, il est en Azerbaïdjan, il est allé en Arménie. Bon, rien de très nouveau sous le soleil. Il soutient l'Azerbaïdjan. L'Iran soutient l'Azerbaïdjan. Ils sont pour la réouverture de toutes les routes. Pour eux, c'est intéressant. Euh, pour eux, en fait, c'est de pacifier un petit peu la zone euh, au nord, d'essayer d'avoir des voisins qui ne soient pas trop en conflit. Néanmoins, pour l'Iran, c'est un pays qui a été complètement mis à l'écart, je pense, pendant, le, pendant ce conflit. Ils ont essayé à un moment d'apporter une médiation qui n'a pas marché, qui de toute façon n'apportait rien de plus que les autres médiations, je, je suppose. En tout cas, je n'ai pas, pas eu d'informations alors, dans, comme s'il y avait quelque chose de novateur là-dedans. Euh, et là, ils essaient un petit peu de se rapprocher de tout le monde en disant à l'Azerbaïdjan. Vous avez récupéré les territoires, ne nous oubliez pas pour la reconstruction, c'est des intérêts économiques, et dire à l'Arménie, on vous soutient, on continue à travailler ensemble. Je trouve qu'il n'y a rien de, de très pertinent là-dedans, c'est juste, juste essayer de se montrer pour, pour montrer que l'Iran est encore présent, mais ça reste assez faible. Sur, je ne sais pas si quelqu'un veut parler sur l'Iran ou si je passe directement sur l'Union européenne. Bah, L'Iran qui a quand même félicité l'Azerbaïdjan pour sa victoire au Ralabar. Ouais. Oui, il faut clairement le rappeler. Et dès oui. le début, le guide, le guide suprême Khamenei, dès le début du conflit, hein, avait annoncé que le, que le Ralabar était une terre azerbaïdjanaise, euh, se prévalant lui-même d'être d'origine azerbaïdjanaise, même si ça ne fait pas tout. Mais euh, voilà, la diplomatie euh, iranienne ne disait pas exact, la, la chose de manière aussi franche. Mais bon, il ne fallait pas s'attendre à des miracles aussi. Et puis maintenant, ils font un peu le service après-vente. Maintenant que la guerre est finie, ils vont faire leur tournée. De même que depuis que la guerre est finie, la Turquie essaye de, de renouer un peu avec la France en termes de diplomatie. L'endroit dans le monde où il y a le plus d'Azerbaïdjanais, enfin d'Azeri, c'est en Iran. En Iran ouais. Et donc, euh, l'Iran sait très bien que l'une des manières pour les forces qui lui sont ennemies de le, la déstabiliser de l'intérieur, c'est d'organiser de, des mouvements indépendantistes, à l'image d'ailleurs des mouvements indépendantistes qu'il y a pu avoir en Artsakh, même s'ils n'étaient pas organisés de l'extérieur. Mais si la CIA et les services secrets turcs et azerbaïdjanais d'ailleurs 
arrive à monter des mouvements indépendantistes en Iran, ou en tout cas à les financer, à les aider pour ceux qui existeraient déjà, ça créerait des problèmes assez importants en interne pour l'Iran, et ça pourrait justifier, comme on a pu le faire dans certains autres théâtres de guerre, une intervention turque, une intervention azerbaïdjanaise, une intervention, je ne sais pas, israélienne, américaine. Américaine, ça me semble moins probable, mais vous, vous voyez un peu quels sont les jeux qui peuvent se jouer là En détail sur l'Union européenne, alors c'est pas tant plus en détail sur les faits. Je pense que la plupart euh, des gens ont vu euh, que l'Union européenne se félicite maintenant que le gaz azerbaïdjanais va être acheminé directement dans l'Union européenne. Euh, le timing est bien clair. Je voudrais juste qu'on revienne, c'est quelque chose qu'on a déjà dit, mais je pense que c'est important de le répéter. L'Arménie comptait, enfin les Pachinians en tout cas, comptait sur un soutien au moins, euh, pas forcément militaire, mais un soutien au moins diplomatique de l'Union européenne et des démocraties parce que l'Arménie est une démocratie, parce que l'Azerbaïdjan est une euh, dictature. Je me souviens d'un article que j'avais lu euh, d'un média arménien qui disait pourquoi euh, Loukachenko en Biélorussie prend des sanctions de l'Union européenne et pourquoi Aliyev n'en prend pas. Alors que Aliyev déclenche une guerre, et c'est un dictateur aussi. Euh, pas exactement pour les mêmes raisons, mais il, il, la, la comparaison est quand même très claire. Dans un cas, l'Union européenne agit, dans l'autre, elle n'agit pas. Là, évidemment, le contrat euh, gazier, les contrats gaziers avec certains pays en particulier, hein, l'Italie est particulièrement impliquée là-dedans, ça donne une clé de réponse. Je pense que c'est important de rappeler que ces valeurs démocratiques, je ne veux pas dire qu'elles n'existent pas, qu'elles ne sont pas bien, je ne sais pas quoi, hein, je ne suis certainement pas là pour critiquer la démocratie, mais ce n'est pas une diplomatie. La démocratie n'est pas une diplomatie. La seule fois où la démocratie a été une diplomatie de façon claire et précise, c'est quand les États-Unis sont intervenus en Irak en 2003 pour imposer la démocratie, dont on voit la catastrophe que c'est aujourd'hui et après avoir fait un embargo d'une quinzaine d'années sur l'Irak. Donc on les asphyxie et après on leur amène la démocratie. C'est la seule fois où la démocratie a servi d'argument diplomatique. Sinon, personne n'est jamais, jamais intervenu en disant « on va soutenir une démocratie contre une dictature parce que c'est une démocratie ». Donc il faut arrêter de croire qu'il y aura la moindre aide de l'Union européenne. La France, alors la France, tout le monde, tout le monde certains disent elle, elle s'est bien impliquée parce que c'est les, les seuls, je crois que c'est les seuls effectivement, qui ont dénoncé la présence de la Turquie sur le, le terrain militaire. La France vend des armes à l'Azerbaïdjan. On l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit depuis que Charjoum existe, Charjoum le dit. Dans cette guerre, la France n'a pas été silencieuse, la France a été complice. Quand on était au Kharabar, quand on était en Arménie, on a vu des soldats, dont un qui nous a montré une vidéo du bombardement par un drone euh, de sa position, en nous montrant où est-ce qu'il était. Ça, c'est possible parce que la France a vendu le droit d'utilisation de satellites, d'après certains articles en tout cas, euh, et l'Azerbaïdjan a utilisé ces satellites pour avoir une cartographie très précise du Khalabar deux, trois jours avant le début de la guerre. C'est-à-dire que la personne qui a montré cette vidéo a subi ce qui s'est passé à cause de la France. La France est responsable indirectement et est complice directement des Arméniens qui sont morts sur le terrain. Ça, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'on ne peut pas juste dire comme ça, se dire oui, c'est vrai qu'il y a des armes qui sont vendues, mais il faut se taire parce qu'il faut être bien avec la France. Non, la France est complice là-dessus. L'Union européenne en ayant laissé faire la guerre et en laissant pour des contrats économiques et en laissant des gens mourir, en laissant des crimes de guerre sans prendre position, puis en disant qu'il bah, y a eu des crimes des deux côtés, il faut bien comprendre qu'il n'y a strictement rien à attendre, strictement rien de ce genre de, de pays ou d'ailleurs des institutions qui, qui vont dans, dans le même sens qu'on a déjà mentionné au, au live précédent. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Ça n'empêche pas euh, certains... Pardon, Thomas. Vas-y, vas-y. Ça, ça n'empêche pas certains Arméniens... Euh notamment euh, certains élus euh, municipaux euh, arméniens, euh, de se réjouir de l'invitation par leur maire de, de François Hollande, qui est le premier président français à avoir vendu des armes à l'Azerbaïdjan, à avoir euh, violé l'embargo euh, de 1993, euh, tout en disant, bien sûr, que euh, si euh, l'Azerbaïdjan avait le dessus militairement, c'était grâce à ces technologies euh, vendu par la France. Donc, euh, les gens qui font aujourd'hui, enfin, qui font depuis des années, d'ailleurs, la, la, la communication de François Hollande auprès des Arméniens savent très bien ce qu'ils font. Puisqu'ils le disent, oui, oui, c'est grâce à, aux armes, que la, enfin, aux technologies militaires que la France a vendues à l'Azerbaïdjan qu'on est en train de se faire massacrer. Mais euh, soyons quand même sympas avec François Hollande, c'est un ancien président, il va peut-être euh, euh, pouvoir nous aider. Bon, on a bien vu, hein, quelques semaines après, on perdait la guerre et la France se fichait de nous. 
Oui, et puis ces mêmes élus euh, dont tu parles, Richel, ont même appelé la communauté à ne pas huer François Hollande euh, pour deux, avec deux arguments. Le premier, c'est que c'était un ancien président, ça nous apportait une visibilité, donc tu l'as dit, on l'a bien vu, hein, ça a bien servi. Euh, et le deuxième argument, c'est de dire, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment. Admettons, admettons qu'on puisse, euh, <rire> puisse croire à cet argument. De 2014 à 2020, ce n'était pas le moment non plus. Hein. Euh, donc, on a dîné avec cette personne-là, on l'a invité en, réunion du 24, en manifestation du 24 avril. L'Élysée, d'ailleurs, euh, subtilisait presque hein, le, le, les manifestations euh, du 24 avril à la communauté qui n'a plus le, euh, le, le libre moyen d'expression euh, pendant ces manifestations. Euh, et ça, ça date de François Hollande aussi. Mais depuis la fin de la guerre, pourquoi aucune critique, euh, vu que ça serait le moment maintenant, pourquoi aucune critique envers François Hollande euh, si, si le but, c'est que Fran grâce à François Hollande, on parle de nous, bah, à ce compte-là, quand tu viens à Alfortville, il ne faut pas l'applaudir, il faut le huer. Parce que quand vous l'applaudissez, vous ne passez pas à la télévision parce que vous avez hué un ancien président à Alfortville. Hein. Par contre, si les gens le huent et qu'il est obligé euh, de faire une... Euh, une, une Jospin euh, en, en Cisjordanie. C'est exactement ça. <rire> ah là, là vous, on parle de vous. Hein. Les projecteurs sur le ras la barre, cet ancien président français qui vend des armes à une dictature qui massacre des civils. Waouh La couverture médiatique, elle aurait été excellente. Mais non, c'est le syndrome ottoman. On nettoie le, le, le bâton qui nous, a, qui, nous a, qui nous a frappé. On est comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Euh, L'Italie aussi, hein, pas que la France, parce que je, je, je change de sujet, parce qu'il y en a chez eux qui ne doivent pas être bien là. Mais euh, l'Italie aussi, qui toute la guerre a soutenu l'Azerbaïdjan, la guerre étant finie, signe des contrats assez importants, notamment en, en hydrocarbures. Oui. Oui, oui, tout à fait. Je passe sur quelques questions avant de clôturer sur la partie internationale. Il y, en a, alors il y en a deux que je vais regrouper en une seule, c'est quelle est la position des minorités en Azerbaïdjan, les Gitalish principalement, et aussi qu'il il semblerait qu'il y ait de la contestation, un petit peu une sorte de gueule de bois, et quelle est de, du coup la situation, et notamment est-ce que ça concernerait aussi les minorités. Euh, la situation des minorités en Azerbaïdjan, je pense qu'elle n'est pas la même que celle dans les années 90. Je pense que ça c'est un petit peu, alors enfin, c'était peut-être pas un mythe à l'époque, mais maintenant c'est un mythe de croire que ces minorités vont se soulever euh, contre l'Azerbaïdjan pour demander l'indépendance, pour démembrer l'Azerbaïdjan, encore plus en s'alliant avec l'Arménie. S'ils ont le soutien de la Russie, peut-être. Mais bon, je vous avoue que les lesguis, je pense, ils s'en fichent du soutien de l'Arménie. D'autant que je ne sais pas s'il y a eu des choses concrètes, mais à part un soutien symbolique, il n'y aura rien. Euh, il peut y avoir des tensions sur des sujets plus, plus concrets, mais aujourd'hui, euh, les taliches étaient sur le front, à ma connaissance, des lesguis aussi, peut-être. Euh, à partir du moment où la frontière pour les lesguis est ouverte avec les lesguis de l'autre côté euh, du Daguestan, je pense qu'il y a des moyens de, de s'entendre. Voilà, je pense, pas que, je pense que c'est plus un mythe que nous, on essaie d'auto-entretenir en disant que les Arméniens, on n'est pas les seuls à vouloir l'indépendance. Enfin, les Arméniens d'Arsar ne sont pas les seuls à vouloir l'indépendance hors de l'Azerbaïdjan, mais il y en a d'autres. Dans la réalité, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, de toute façon, est un État suffisamment fort pour que ces minorités, même si elles voulaient se soulever pour avoir ne serait-ce que l'autonomie, elles seraient réprimées sans l'aide la, de strictement personne. Donc, toute ma sympathie pour ces minorités, hein, je ne cherche pas à dire que, quoi que ce soit contre elles, mais. Si on veut le voir comme un argument géopolitique pour nous aider, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du ça, tout. C'est les mythes, les mythes à l'arménienne, ça. Les gentils, les méchants, ceux qui sont avec nous, ceux qui ne sont pas avec nous. Et parce qu'on croit que. Enfin, et parfois, parce qu'on aime des gens, on pense qu'ils vont nous soutenir. Hein, vous voyez euh, voilà, euh, J'aime tel pays, je ne comprends pas qu'ils ne me soutiennent pas quand c'est la guerre chez moi. Mais euh, oui, enfin, bon, ce n'est pas, pas, euh, pas comme ça que marche la guerre et les relations internationales. Euh, euh, je... Et puis, il ne faut pas sous-estimer la, la, la propension à l'obéissance à et à la soumission. Et ce n'est pas une insulte à ces minorités que de dire ça. Les Arméniens furent une minorité euh, à un moment de l'Empire ottoman euh, euh, où ils étaient euh, systématiquement, euh, systémiquement et structurellement discriminés. Et pourtant, ils étaient soldats dans l'armée ottomane en 1915. C'est comme ça. Ils ne l'ont pas fait par idéologie ni par choix. Hein. Mais on leur a dit, voilà, maintenant, c'est la Première Guerre mondiale. Enfin, à l'époque, on ne plus pas ça comme ça. C'est la Guerre mondiale. La Turquie est engagée. Vous êtes, vous êtes, vous êtes soldats. C'est comme ça. Quelques mois après, on les a massacrés euh, lors de la, la phase 
euh, final de, de, du processus génocidaire des Arméniens. Mais en tout cas, euh, c'est comme ça. Les minorités, elles obéissent. Et à propos de la contestation en interne, sur le long terme, il pourrait y avoir des choses, mais aujourd'hui, Aliyev est beaucoup plus puissant qu'il n'a... Qu que Aliyev fils ne l'a jamais été. Il n'a jamais été aussi puissant chez lui. Il a un titre, je ne sais plus, pas le libérateur, mais ou le commandant suprême, peut-être un titre comme ça, qui ne pouvait pas se donner avant. Avant, c'était le fils de son père. Son père était un dictateur, mais avec une très forte, un très fort charisme, une très forte aura en Azerbaïdjan, en bien ou en mal, c'est un autre débat, mais qui a pu s'imposer légitimement. Et Aliyev était celui qui est venu après. D'ailleurs, une partie des tensions avec l'Arménie suivent parce que Aliyev, se doit, Aliyev fils se doit de montrer qu'il est un homme fort et pas qu'il fait des concessions. Maintenant, il a cette légitimité. Maintenant, les... tous les groupes d'opposition ont beaucoup moins de marge de manœuvre qu'ils n'en ont jamais eu. Les mêmes qui l'ont soutenu, d'ailleurs, pendant la guerre. Euh, ils n'ont pas eu toute leur, toute leur marge de, 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 de négociation, de pouvoir. Euh, je pense que cette guerre, de toute façon, c'était nécessaire pour Aliyev parce qu'il était quand même très contesté par une bonne partie de la société civile qui ne voulait pas forcément son renversement, mais qui voulait remettre à plat le système en Azerbaïdjan, euh, avec une semi-révolution peut-être, et que là, ça a été pour lui l'occasion de dire, de jouer, euh, de jouer tapis, soit il tombe, soit il se maintient et en position de force euh, très, euh, très affirmée. Bah, il a réussi son coup. Aujourd'hui, il y a peut-être des, des, des gens qui ne sont pas contents de certaines choses dans la gestion de, de l'Azerbaïdjan aujourd'hui, mais ils, ils n'ont plus de, plus de marge de manœuvre pour s'opposer à quoi que ce soit. Il faudra attendre 5-10 ans peut-être pour quelque chose. Une deuxième question. Alors là, ça va... Je peux improviser une réponse, mais je suis sûr de rien. C'est en gros sur l'arrivée de, de Biden à la Maison-Blanche. Est-ce que ça, ça peut rechanger les choses J'aurais tendance à dire que non. Moi, j'aurais tendance à dire que non, pour la raison simple que même si Biden est un démocrate, donc il est censé être plus gentil peut-être que les républicains, chez les démocrates, il y avait quand même Hillary Clinton, qui est l'une des personnes les plus pro-turques qu'il qu n'y ait jamais eu dans l'establishment américain des, des dernières années. Je ne connais pas les positions de Biden exactement, mais... C'est quelqu'un qui vient des, de la vieille classe politique. La vieille classe politique aux États-Unis, c'est ceux qui sont dans l'OTAN. C'est ceux qui veulent que la Turquie soit dans l'OTAN pour faire barrage à la Russie. Les menaces que Biden va identifier, je pense, ça va être la Russie et la Chine. Ça ne sera pas la Turquie. La Turquie, ça va être. Il faut qu'on essaie de se mettre plutôt bien avec eux. Et l'Arménie, là-dedans, euh, ils s'en fichent. Euh, moi, j'ai la même tendance que toi, <rire> Thomas. <rire> c'est les États-Unis d'Amérique et c'est surtout l'apparat qui change en réalité entre républicains et démocrates ça veut dire que quand on a un démocrate à la tête, les états unis semblent plus gentils que quand c'est un républicain alors c'est vrai qu'on était certainement dans l'extrême avec Donald Trump je pense que ce qui va changer c'est plus la question de l'isolationnisme, je pense que les états unis vont un peu sortir de l'isolationnisme dans lequel, dans lequel Trump les a plongés bon mais à part ça voilà je pense ça ne peut, être... peut pas être pire que Trump pour l'instant. Enfin, bon, on, est, on a toujours des, des mauvaises surprises. Hein. Mais, euh, mais bon, Trump, c'était le président le, qui, a, qui, a, qui a coupé les, les, toutes les aides américaines à, à, à l'Arménie, hein, ne l'oublions pas. Trump était l'homme d'Erdogan. C'était la chose d'Erdogan. Enfin, vous vous souvenez de la bagarre avec les, les, enfin, les gardes du corps, enfin, les, les, oui, les, les gardes du corps présidentiel, etc. Je veux dire, les, les tensions auraient pu naître hein, euh, avec tout ce que Erdogan s'est permis de faire. En fait, euh, bon, bah, c'est l'enregistrement qui a été sorti par la NCA hein, euh, sur, euh, sur euh, Trump qui dit voilà, tous mes actifs sont en Turquie et en Azerbaïdjan. En fait. Donc, euh, je suis euh, l'homme euh, d'Erdogan. Il fait ce que Erdogan lui, lui dira. Après, bon, voilà, moi je me méfie parce que les Arméniens étaient contents et en général, quand les Arméniens sont contents, euh, j'ai très peur il se réjouissait qu'un proche euh, conseiller de, de Joe Biden euh, serait d'origine arménienne ça, moi ça m'inquiète ce genre de choses parce qu'à chaque fois qu'il y a un arménien proche euh, des cercles de décision c'est les cercles de, de décision même qui feront les pires politiques anti-arméniens c'est comme ça euh, je ne sais pas pourquoi en tout cas il faudrait une émission entière pour expliquer ça, mais en général, quand il y a un proche, eh bien, euh, ou un Arménien en poste de responsabilité, c'est les politiques les, les plus anti-arméniennes qu'on a. Voilà, c'est comme ça. Oui, parce qu'il y a encore une trop grosse partie euh, de la diaspora arménienne, des Arméniens en général, je pense, qui pensent que génétiquement, un Arménien est un défenseur de la cause arménienne. On sait qu'on en est bien loin, bien au contraire. 
euh, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas ce qui fait tout. On a, on a connu Serge Sarkissian, quand même, hein, qui n'était pas le plus grand défenseur de la cause arménienne, vu euh, qu'il a, il a pillé le pays. Pourtant, il était 100% arménien, hein, euh, <rire> rappelons-le nous. Mais euh, effectivement, il faut, faut, il faut être sérieux. Euh, même Abdoulagul a eu un conseiller arménien, hein, d'origine oui. arménienne. Hein. Bien sûr, Lavrov serait d'origine arménienne, Saakashvili qu'on a oublié, Saakashvili qui aurait peut-être des origines arméniennes aussi, Sahak, euh, une des politiques les plus anti-arméniennes dans le pays, c'est lui. Donc, euh, bon, ouais. Donc ça ne enfin, fait pas bref. tout, généralement quand on se rapproche du pouvoir, généralement euh, ça fait tout l'inverse d'ailleurs. Je passe sur une dernière question avant bon, qu'on passe euh, à la situation politique de l'Arménie. Euh, une question où il nous a demandé si euh, Chouchi est vraiment sous contrôle azéri parce que selon certaines informations sous contrôle russe. Alors, moi, de ce que j'ai pu voir quand j'y étais, c'était en... il y a deux mois du coup, euh, c'est la Russie qui contrôle pour euh, une raison qui est déjà évidente, c'est que l'Azerbaïdjan n'a quasiment pas les moyens d'y aller. Le... Je rappelle que l'Azerbaïdjan est passé par des montagnes, qu'après l'hiver est arrivé. Il y avait quelques vidéos qui circulaient où on voyait des accidents de, de la route parce que les routes sont impraticables, parce que les routes sont beaucoup plus boueuses, puis elles sont sous la neige. Et c'est très difficile d'accéder à Chouchi euh, sans passer par les routes qui sont au sein du Kralabar sous contrôle russe et arménien euh, au moins en théorie. Euh, donc pour l'instant, effectivement, les Azeris sont très peu présents à Chouchi. Il y a pas eu, les, oui, les Azeris sont peu présents à Chouchi. Il n'y a pas eu de retour des réfugiés pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore les moyens de faire ça. Ça peut changer par la suite comme ça pourrait peut-être ne pas changer parce que peut-être que la Russie va un petit peu laisser faire venir des réfugiés, mais que ça ne soit pas vraiment rendu pour des questions, de, pour des questions militaires, peut-être. Ils sont tellement en train fou. de construire la route. Hein. Ils, ils sont, sont en train, train de construire, de construire oui. la route. Ça, oui. Mais il est possible que l'armée russe reste aussi présente à Chouchi. C'est des gens qui, laissent cette possibilité, qui évoquent cette possibilité. Ce n'est pas impossible. Mais comme, euh, comme vous le savez, de toute façon, et comme on l'a dit, mais quand on voyait les cartes, tout change du jour au lendemain. Il est possible qu'aujourd'hui, ce soit vrai, que ça ne soit pas demain ou l'inverse. Tout peut arriver. En revanche, oui, à partir de l'été, les Azeris vont revenir, euh, au moins en termes de civils euh, et d'infrastructures euh, moins civiles probablement, vont revenir en masse à Chouchi. Ça va être compliqué, Chouchi. Euh, Erdogan parle de Chouchi. Euh, euh, ils annoncent avec Aliyev que ça sera la capitale de, en 2022 du monde islamique. Euh, donc, ils vont faire de cette ville un symbole. Mm. Donc, il, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, ils, vont, ils vont tout miser là-dessus. Les loups gris, euh, enfin le, M, le MEP, le, le parti d'action nationaliste, euh, euh, l'extrême droite de l'extrême droite de l'extrême droite turque, euh, les loups gris ont décidé d'en faire un de leurs fiefs. Donc ils, vont, ils, ils, ont, ils ont annoncé qu'ils construiraient une école. Ils vont en faire euh, une zone euh, nationaliste et islamiste euh, à fond, quoi. leur capitale. Et les loups gris sont très implantés aussi en Azerbaïdjan. Donc, euh, oui. bon. On va en faire un, un symbole. Quoi. Écoutez, bah, ça va faire une très bonne transition pour la situation politique, parce que dans la situation politique, il y a eu ces déclarations de, de Pachignan, alors avec des euh, déclarations initiales, ensuite il est plus ou moins revenu dessus, mais où ce qu'on a retenu, et je vous laisserai euh, développer plus, où il disait plus ou moins que Chouchi était une ville azerbaïdjanaise, suite au fait que dans l'histoire, euh, notamment juste avant le, les, la prise de Chouchi, il y avait 95% d'Azeris, parce qu'évidemment, beaucoup d'Arméniens avaient été expulsés depuis un siècle de cette ville auparavant, y compris d'ailleurs dès les années 88-89 avec les pogroms. Et donc, il y a eu cette, cette phrase de, de Pachignan, qui est très inattendue, qui est très peu compréhensible, puisque lui-même est revenu un petit peu sur ce qu'il a dit. Je vous laisse intervenir sur ce sujet. Oui, alors, euh, on a tous réagi avec beaucoup d'énervement, moi le premier, sur la déclaration de Pachignan. Euh... Le, le problème avec Nicole Pachignan, il, il est double pour, pour ce qui me concerne, c'est que ma, ma maîtrise de l'arménien oriental n'est pas assez bonne pour comprendre parfois toutes les subtilités, euh, surtout quand il ne finit pas ses phrases. Et il a une fâcheuse tendance à ne pas finir ses phrases. Il commence des phrases, il dit autre chose, etc. etc. Donc, c'est assez compliqué. On a mis en place une équipe à Shahadjoum pour traduire un peu son truc et pour comprendre euh, les, le contexte de ses déclarations parce qu'on veut être de bonne foi. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de travailler sur les déclarations politiques des gens. Soit on ne les aime pas parce que ça ne nous intéresse pas. Enfin, on, ce sont les, nos ennemis, nos adversaires politiques. Et donc, on essaye de faire coller euh, ce qu'ils disent à ce qu'on attend qu'ils disent euh, pour nos logiques partisanes. Donc, euh, les gens qui sont anti-pachignants depuis, euh, depuis toujours, eh bien, forcément, ils vont, euh, ils vont essayer de trouver dans ce qu'il dit les choses qui vont pouvoir 
euh, servir à l'attaquer. Et nous, ce qu'on essaie plutôt de faire, c'est de comprendre ce qu'il dit pour pouvoir euh, décider si euh, ce qu'il a dit, ça nous semble correct. Alors, euh, il a fait une déclaration il y a dix jours euh, au, au, à l'Assemblée nationale, disant comment vous pouvez dire que Chouchi serait une, une ville arménienne s'il si y a 95, 90% et plus d'Azerbaïdjanais. Euh, cette déclaration, elle, est, elle, elle a fait scandale. Il a fait une vidéo YouTube hier euh, pour euh, se justifier. Alors, après euh, l'écoute de tout ça, ce qu'il dit, lui, c'est que la question qu'on lui a posée, que, le, que la députée lui a posée au Parlement, était, en gros, euh, l'accord que vous proposez les Russes pendant la guerre était plus favorable que l'accord que vous avez signé, puisque dans l'accord proposé par les Russes, Chouchi serait resté sous le contrôle arménien. Et donc, en signant, en attendant, en n'acceptant pas les, les premières propositions russes, en laissant la guerre continuer et en signant le 9 novembre cet accord-là, eh vous avez fait une faute politique puisqu'on a perdu Chouchi. Ce à quoi Pachignan a répondu, et c'est de cette façon-là qu'il s'explique, c'est que dans le premier accord proposé par les Russes, on n'est même pas sûr que Chouchi serait resté arménien. Mais... Bon, on, on parle de politique fiction. Dans cet accord-là, les Russes auraient demandé que Chouchi retrouve son statu quo hanté, c'est-à-dire qu'il soit, euh, moi je comprends, sous contrôle azerbaïdjanais. Mais eux, eux comprennent que euh, Chouchi, en 92, selon les statistiques officielles, il y avait 90-95% d'azerbaïdjanais. C'est les statistiques russes et azerbaïdjanaises, hein qui sont consécutives à des années de massacre, d'expulsion de, de, de la population arménienne, etc. Et donc, si on retourne au statu quo hanté selon Nicole Pachignan, il aurait fallu que euh, les Azerbaïdjanais reviennent dans la ville et constituent 95% de la ville. Vous voyez son, son argumentation C'est assez, assez tiré par les cheveux, à mon sens. Cela voudrait dire, selon Pachignan, si, 95, si on retourne au statut de, 80, de 92, eh bien, plus de 90% de la ville doit être azerbaïdjanaise dans sa composition ethnique. À mon avis, dans l'accord, il n'y avait, avait pas écrit ça, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il euh, y a à peu près 4500 personnes à Chouchi aujourd'hui. Enfin, il y avait 4500 personnes avant la guerre. Si on, on fait ces, les, les, les calculs de Nicole Pachignan, ça voudrait dire qu'il y, y, y a plus de 90 000 azerbaïdjanais qui devraient, revenir, qui devraient venir peupler Chouchi, qui est une toute petite ville. Donc, son truc, ce n'est pas du tout cohérent. Oui, ils vont trouver 90... Enfin, c'est son truc. Euh, en gros, son argumentation, euh, c'est comme si les Arméniens euh, demandaient à l'État turc aujourd'hui, pour réparer le préjudice du génocide, que 8 millions d'Arméniens s'installent en, en Turquie, puisque dans l'Empire ottoman, 10% de la population était arménienne. Ce n'est euh, pas, pas sérieux. Il n'y a pas d'accord politique sur ça. Chouchi ne peut pas accueillir 100 000 personnes, vous vous rendez compte. Donc, Nicole Pachignan, en gros, ce qu'il veut dire, c'est euh, que euh, s'il avait accepté, eh bien, il y aurait eu beaucoup d'Azerbaïdjanais qui seraient venus, et la, la, la ville étant à plus de 90 azerbaïdjanaise, on n'aurait pas pu considérer que c'était une ville arménienne. C'est très confus, mais son propos, à mon sens, il est un peu tiré par les cheveux. Bon, ce qu'il veut dire, Pachignan, c'est… Euh, j'ai bien fait de ne pas signer le premier accord parce qu'en fait il n'était pas mieux que le second euh, et dans tous les cas bon, bah, j'ai eu raison de signer quoi. Euh, le second accord n'est pas pire que le premier c'est à peu près ce qu'il veut dire bon euh, il se perd dans son truc euh, parce qu'il est dans une logique politicienne en gros Nicole Pachignan aujourd'hui il veut défendre l'accord qu'il a signé avec Poutine et Aliyev parce qu'en fait il veut défendre sa place il veut défendre sa crédibilité au lieu de dire, bon, c'est un mauvais accord, j'aurais pas, enfin, pas dû le signer, mais je n'ai pas eu d'autre choix, eh bien, il dit, euh, voilà, en fait, euh, bah, tous les accords qu'on m'a proposés avant n'étaient pas meilleurs, euh, et cet accord, il est, euh, il est finalement, euh, bon, euh, il est non, presque normal. Quoi. Donc là, il y a un problème. C'est moins grave que les interprétations euh, qui avaient été faites euh, au début, euh, parce que c'était très incompréhensible. Euh, c'est moins grave, je, je pense, du moins à mon sens, mais ça reste... Euh, ça ne reste pas à la hauteur des enjeux du tout. Non, moi je trouve que ça ne reste pas à la, à la hauteur des enjeux. 
euh, parce que cette situation, elle est symptomatique, de, 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 à mon avis, hein, de Nicole Pachignan qui, qui part trop seul à la négociation et dans les rapports de force. Euh, et moi, j'en suis convaincu sur cette question des rapports de force qu'il ne sait pas bien les gérer depuis le 1er ou le 2 mai 2018. Hein, C'est-à-dire quand il avait lui-même appelé à ce que les manifestations qui allaient le porter au pouvoir s'arrêtent. Hein, ce qui est incompréhensible en termes de gestion du rapport de force. Il faut toujours se laisser des gens un peu plus durs que soi-même parce qu'on n'est pas infaillible, qu'on n'est qu'un être humain, et qu'un être humain est beaucoup plus faible que 200 000 êtres humains. Quoi. Euh, bon, replaçons les choses dans leur contexte. La députée aussi qui lui pose la question, c'est une députée qui appartient à l'Ancien Régime. Euh, et ce n'est pas très honnête non plus, quand on est de l'Ancien Régime, euh, de dire euh, c'est une trahison d'avoir euh, signé euh, les accords, euh, il ne fallait pas les signer, mais il fallait aussi les signer plus tôt. Il faut aussi choisir... Bon, mais ça, c'est la, la question de l'opposition dite parlementaire, hein, qui, je le rappelle, euh, représente 5% des votes euh, aux dernières élections euh, législatives, hein, 16, 17 partis, 5% des votes. Hein. Donc, euh, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas de mécontentement dans la population. Bien sûr qu'il y, y a un mécontentement dans la population et qui, à mon avis, grandit du fait que la boussole de Nicole Pachignan, elle est plus, euh, elle est plus très claire. Euh, Est-ce que… Est-ce qu'il est toujours le porte-parole de l'Arménie vis-à-vis de l'espace des négociations euh, Russie-Azerbaïdjan euh, lors de, pour, ce, pour ce traité, pour ce, pour ce traité de paix ou ce cessez-le-feu Est-ce que c'est le porte-parole du pays ou est-ce que c'est le porte-parole des négociations auprès du pays Et Je pense qu'il jongle entre les deux, ce qui est synonyme généralement soit d'une très mauvaise posture, je ne dis pas que c'est simple, hein, euh, soit euh, d'une un, mauvaise équipe de, de négociation, hein, parce que c'est dur la négociation, c'est dur la gestion euh, des rapports de force. Hein. Euh, on sait qu'effectivement, énormément de médias en Arménie sont aux mains euh, de Serge Sarkissian ou de ses proches, de Robert Kocharian ou de ses proches, euh, du, de la FRA, c'est-à-dire euh, des proches de Robert Kocharian et de Serge Sarkissian, euh, donc effectivement que ce n'est pas simple, effectivement que tout le monde va lui tendre des pièges. Mais quand on a une boussole beaucoup plus claire depuis le début, ça veut dire sortir de la guerre, faire un résumé de ce qui s'est passé, il s'est passé ça, ça, ça. Oui, cet accord n'est pas bon, mais on n'a pas les moyens de faire autre chose. Il pouvait le dire ça, hein. c'est dur à dire, mais au moins ça lui permet de dégager sa responsabilité de la défaite. Pas en totalité, évidemment qu'il est aussi responsable, euh, mais il n'avait gouverné que deux ans. Voilà. Au lieu de ça, il s'entête sur cette voie de négociation à défendre des choses qui, normalement, ne devraient pas défendre. Et ce n'est pas des pratiques qui sont compatibles avec le message du soulèvement de 2018. Oui. Le message du soulèvement de 2018, c'est « Nous sommes les maîtres chez nous ». Ce n'est pas « Je suis le maître chez moi ». Ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'il s'est un peu fourvoyé euh, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Mais peu importe, en réalité, pour l'avenir du pays, euh, il va falloir qu'il, euh, à mon avis, je ne suis pas un conseiller de l'école Pachignan, mais il va falloir qu'il fasse différemment, parce que, pour l'instant, en face de lui, il a l'opposition institutionnelle, enfin, institutionnelle, il a les, les, les institutions classiques de l'Ancien Régime, hein, c'est-à-dire le Parti républicain, c'est-à-dire Serge Sarkissian, Kocharian, la FR Attache Natushun, la bande Adzalokian, euh, l'Église, l'UGAB et le président de la République d'Arménie. Voilà, bon, c'est toutes les plus grosses institutions euh, armé, du monde arménien, en fait. Euh, mais une grande partie du peuple aussi, notamment les gens qui, sont, euh, qui, qui ont fait le soulèvement de 2018, ce n'est pas Nicole Pachelin qui a fait le soulèvement de 2018, le soulèvement de 2018, il est arrivé du fond du pays et il était préparé depuis longtemps par, des, par une opinion qui n'en pouvait plus de, de, de toutes ces injustices. Eh bien, euh, ces gens-là qui ont payé le plus gros tribut dans cette guerre, hein, ne l'oubliez pas, hein, les classes populaires les plus pauvres du pays qui ont manifesté pour Serge Sarkissian, euh, pour, contre Serge Sarkissian et qui ont porté finalement Nicole Pachignan au pouvoir, c'est ceux qui ont payé le plus cher cette guerre-là. Eux n'ont jamais trouvé les moyens d'être exemptés d'aller faire la guerre. Donc, euh, voilà, hein, on voit hein, d'ailleurs la, la différence de... De, 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 de façon de se vêtir, de corpulence, de, 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 de comportement entre ceux qui euh, ont pris d'assaut le, le, le Parlement euh, le jour du, de la défaite et puis, euh, et puis les gens qui étaient au, au front. Ce n'est pas la même classe sociale. Donc, euh, ceux-là, 
ont des raisons très fortes, enfin, très sérieuses d'être en colère. Oui, et puis le, le, message, le, le message de la révolution de 2018, de la dite révolution de, de 2008, en tout cas de la prise de pouvoir par Nicole Pachinan, tout ce soulèvement, euh, la volonté, c'était aussi une volonté de faire le ménage, de faire le ménage de toute la corruption euh, de manière euh, qui était endémique en Arménie, euh, qui gangrenait tout, mais aussi de tous les oligarques. Et force est de constater que, on l'a déjà dit souvent, personne n'est allé en prison. Personne n'est allé en prison. Alors, on peut se dire aujourd'hui, euh, oui, mais effectivement, euh, les médias de l'Ancien Régime euh, euh, tendent tous les pièges possibles à Nicole Pachignan. C'est vrai, il euh, y a une pression monstre sur lui de la part de l'Ancien Régime. C'est vrai, mais il fallait faire le ménage. Effectivement, je dis, c'est plus simple à, à dire qu'à faire. Est-ce que Poutine aurait laissé euh, le choix En tout cas, la Poutine, il dit, débrouillez-vous entre vous pour l'instant. Et ce n'est pas facile pour Nicole Pachignan. Donc, c'est aussi, pour la suite, ce qu'il faudra faire. Euh, le, le seul qui, qui, qui enfin, celui qui aurait dû le plus aller en prison au lieu, aux yeux d'une bonne partie de l'opinion publique, c'est celui qui vient d'annoncer qu'il se présentera aux élections euh, du, aux prochaines élections législatives pour prendre le poste de premier ministre. C'est Robert Kocharian qui n'a pas fait de jour de prison. Justement, je, avec une question qu'on a eue, euh, qui est quand auront lieu euh, les prochaines élections. Euh, ça, ça soulève un gros problème, c'est qu'on ne sait pas. Et c'est qu'il y a quelques signes qui ne sont que des signes pour l'instant, mais où on voit que Pachignan n'est pas prêt à, à jouer le jeu de la pluralité et préférerait garder le pouvoir. J'ai lu par exemple qu'il faudrait faire un changement constitutionnel, qui est le parti au pouvoir donc, de Pachignan voudrait faire un changement constitutionnel pour que le Parlement puisse être dissous tout en ce que le Premier ministre garde sa place. Ce qui, visiblement, n'est pas possible constitutionnellement maintenant. Il faut que le Premier ministre démissionne pour que le Parlement soit dissous, pour qu'un nouveau Premier ministre puisse être choisi. Or, là, de ce qui semble se dessiner, c'est que Pachignan semble vouloir dire « Ok pour des élections, tant que je reste à mon poste euh, ». Ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens, parce qu'au contraire, à la rigueur, il vaut mieux choisir le Premier ministre et garder peut-être les, les, les élus parlementaires, mais dire « On garde le Premier ministre qui a signé cet accord en changeant les parlementaires, mais les parlementaires euh, <rire> ne peuvent pas le nommer nouveau Premier ministre », ça paraît quand même assez curieux. Donc, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, Nicole Pachignan, il a pu incarner peut-être la révolution à un moment. En tout cas, c'est lui qui a pu prendre le pouvoir suite à la révolution de 2018. Ça n'en fait pas forcément un politicien compétent par la suite. De fait, c'est pas non plus dans, dans les faits, c'est pas non plus ce qui s'est montré. C'est pas démarqué comme étant particulièrement compétent pour, pour gérer au moins en tout cas la crise militaire. Et là, il y a de plus en plus ce risque qu'il cherche à s'approprier le pouvoir un petit peu comme, enfin, complètement comme on fait les oligarques auparavant. Et donc, sur la question des dates des élections anticipées, j'ai pas de date, je pense pas qu'elles étaient communiquées. J'ai regardé ce matin, j'ai pas trouvé ça. Et ça peut poser une question. Hein. J'ai déjà vu euh, des, des dirigeants d'autres pays qui ont pris le pouvoir pendant une transition, qui ont dit je vais faire des élections anticipées. Un an après, on attend. Deux ans après, on attend. Trois ans après, on attend. Bon, là, il était question que ce soit en 2021. Il était question. Est-ce que ça va se faire On sait pas. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes là-dessus et l'avenir politique de l'Arménie serait dramatique, je pense, si les oligarques reviennent. Mais avec Pachignan, il n'est pas forcément sous son meilleur jour pour l'instant. Sauf s'il y a effectivement un changement qui permet plus de pluralisme, qui permet quelque chose. Mais là, actuellement, on voit juste une sorte de personnalisation autour de Pachignan qui refuse d'admettre aucune erreur de son côté. Si à chaque fois, il renvoie la balle aux autres. Alors qu'il bah, est obligé de tirer un bilan qu'il ne tire pas. Et il veut se, on dirait qu'il veut se maintenir au pouvoir. Est-ce que c'est la bonne personne J'en suis pas convaincu. Ben, c'est la solitude du pouvoir. Mais la solitude du pouvoir, elle dénote aussi de la défaite des idées. Quoi. Ça veut dire qu'il n'y qu a pas eu un programme euh, clair, sérieux, qui a été, euh, qui a été euh, qui est sorti de cette, euh, cette prise de pouvoir en 2018, la, révolution, la dite révolution de, de Velon. Effectivement, dès le début, tout a été personnifié. Euh, même avant la, 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 la prise de pouvoir, tout a été personnifié. Euh, et les Arméniens ont certainement manqué de sens critique, y compris en diaspora, hein, à l'époque, hein. Nous, on nous disait, vous inquiétez pas pour les manifestations. Il suffit que Nicole Pachignan fasse ça pour que les manifestations reprennent. Quel amateurisme euh, à, à ce niveau-là. Euh, bon, bah, c'est la solitude du pouvoir maintenant. C'est-à-dire qu'il faut effectivement tirer le bilan. Ouais, ça, ça manque quand même de tout ça, de, de préoccupations de l'intérêt général, de, des intérêts nationaux, de 
et y compris dans l'opposition. Hein. Euh, ah, pour moi, Nicole Pachignan ne fait pas la démonstration de la hauteur euh, qu'il devrait avoir dans une situation terrible, puisque les forces turques ont attaqué. On n'est pas dans une situation de guerre larvée. Là, il y a eu une, une guerre, on a perdu euh, des territoires, on a des réfugiés, on a, enfin, la situation est terrible. À Hadrout, il y a eu des massacres de civils, on ne va pas se mentir. Euh, à, à Karindag, aux alentours de Chouchi, il y a eu des massacres de civils. Et à Chouchi, on ne sait même pas vraiment ce qu'il s'est passé. Et j'ai peur euh, aussi que ça soit comme à Hadrout et qu'on retrouve des corps, etc. Dans ces moments-là, je pense qu'il aurait fallu euh, autre chose que euh, euh, des, euh, des, des missives Facebook, etc. Enfin... Ça me fait... et, et en face, l'opposition, à mon sens, vraiment, hein, ne donne pas les gages de cette hauteur de, de, de point de vue non plus. Euh, bon, d'une part, parce qu'une partie de l'opposition est grillée. Hein, euh, bon, Ce n'est pas Serge et Cotarien qui vont avoir la confiance du peuple, à moins qu'ils euh, qu arrivent à payer à suffisamment de gens pour, passer, pour, pour, pour devenir Premier ministre. Mais ça, je ne sais pas. Mais, mais, et, et même euh, euh, des partis euh, historiquement nationaux, euh, comme, comme l'avait fait Ratash Taksu, ne, ne semble pas avoir un discours ni une attitude qui soit en rupture avec leur collaboration avec l'Ancien Régime. Donc, quand, par exemple, le représentant du parti Ratash Taksu en France, qui est aussi le président du CCF, Franck Papazian, dit à l'antenne de Hype FM, de euh, toute façon, en 2018, c'était une révolution de couleur, appelons les choses par leur nom, euh, et c'était Soros et les Américains derrière. Bon, euh, on voit là un peu la, la comment dire, euh, la, la fébrilité de l'argumentaire, c'est-à-dire qu'on est obligé de raconter des, des, des trucs qui sont dans une approximation totale parce qu'on n'a pas d'argument politique et qu'on ne peut pas non plus se prévaloir de succès. Euh, je, je le rappelle parce qu'il faut répondre à ces, à ces argumentaires qui relèvent franchement de la propagande de, la, la, de, la, de la moins bon, du moins bon niveau. Il hein. ne euh, euh, faut pas oublier quand même que quand on dit que c'est Soros qui est derrière le soulèvement de 2018, outre le fait que ça vise à à, à totalement faire oublier qu'il y avait des injustices dans ce pays quand, quand tous ces partis étaient au pouvoir. Euh, L'AFR Attached Institution, son principal média, reçoit de l'argent de l'Open Society, qui est la fondation de Soros. Hein. Euh, à, depuis 2009, ils ont reçu 160 000 dollars, ce qui n'est pas une somme énorme non plus. Euh, et en réalité, tout le monde euh, en Arménie, en tout cas beaucoup de monde, euh, touche de l'argent de Soros. Les pro-gouvernementaux d'avant, c'est-à-dire les pro-Serge, les pro les euh, et l'opposition. Les droits de l'homiste, comme, euh, la, comme euh, un certain nombre de médias euh, de, de tout bord. Et les sommes, en réalité, sont peu élevées. On n'est pas… Euh, moi, j'ai la chance d'animer un séminaire depuis quatre ans à l'université sur les questions de transition. Et quand on parle de transition politique, on, parle force, enfin, on étudie forcément, on fait des recherches sur les mécanismes et notamment de la société civile. Et la fondation Open Society de Soros joue un rôle très important, notamment dans les, dans les pays de, de, de l'ex-zone d'influence soviétique. Quand on compare avec les autres pays, c est, c est, ça n'a rien à voir. Il faut, il faut connaître un peu le modus operandi. Et ça, je ne le dis pas pour répondre euh, uniquement à ces assertions, mais je, je le dis euh, pour que les gens qui peuvent euh, être sensibles à ce discours euh, sachent de quoi ils retournent. Euh, il y a un modus operandi, operandi de, de Soros et de ses fondations pro-américaines, lorsqu'elles font des révolutions de couleurs, comme on dit. D'ailleurs, il faut nous dire de quelle couleur il s'agit là. Euh, Soros, il ne se lance jamais dans une révolution sans l'appui du département américain. Ce n'est pas quelqu'un qui organise ses propres révolutions. Or, les États-Unis d'Amérique n'ont pas soutenu le soulèvement de 2018. Et pire encore, euh, à partir de 2018, l'administration Trump a baissé le budget d'aide américain euh, de, à l'Arménie de 70 et si on fait une comparaison avec une autre révolution où là, Soros et les Américains étaient présents et étaient un peu à la manœuvre, étaient même beaucoup à la manœuvre, euh, la révolution des roses en Géorgie. Dès son arrivée au pouvoir, euh, Mikhail Saakashvili euh, a, été, a, a, a eu une aide américaine qui a atteint des records. 295 millions de dollars sur cinq ans, juste pour le renouvellement des infrastructures. 64 millions juste pour euh, l'entraînement des troupes militaires. 15 millions juste pour euh, la modernisation de l'armée géorgienne. Et je, je peux vous faire une liste comme ça qui sera euh, beaucoup trop longue pour, pour la faire. En, en comparaison, les Américains ont coupé les vivres à Pachinian. Donc, si c'était leur 
leur homme, il, il, il aurait un peu mieux aidé. Euh, alors, ce n'est pas parce que Trump n'aimait pas Pachinian, hein, c'est parce que Trump était l'homme de l'homme liche de, de Erdogan, comme on le disait tout à l'heure. Euh, de plus, quand les, les, les États-Unis euh, tentent une révolution de couleur, les Russes s'en mêlent dans leur zone d'influence. Regardez en Ukraine, regardez en Géorgie. Et surtout, euh, quand c'est une révolution américaine, le leader proclamé par cette révolution n'est pas reçu à l'ambassade de de Russie la veille de la démission du président en place. Souvenez-vous, Nicole Pachignan était, à l'ambassade, était reçu à l'ambassade de Russie quelques, jours avant, enfin, quelques heures pardon, avant que Serge Sarkissian démissionne et laisse la place. Bon, ce n'est pas sérieux, mais je pense que quand même, il faut le dire, parce que quand on est dans des périodes aussi dramatiques, on essaie de trouver des mécanismes de défense et le complot, c'est facile. Ça permet de ne pas regarder la réalité en face et de ne pas mener de projet national pour nous sortir du, du bourbier. Quoi. D'ailleurs, enfin, je tiens à préciser que là, on parle d'une partie de l'opposition. Hein. C'est l'opposition dite parlementaire. Donc, c'est 16 partis qui, représentent donc, qui représentaient, parce que ça a peut-être changé, mais au moment des élections législatives, 5% du corps électoral. Donc, ça veut dire rien du tout. Euh, une élection qui est une, une opposition qui rassemble très peu de monde euh, dans la rue, hein, euh, au vu de ce qu'elle savait, pu, savait pu être pour 2018. Euh, mais ça se comprend parce qu'il y, y a un énorme mécontentement en Arménie. Mais les gens n'ont pas non plus envie de manifester avec les tenants de l'ancien régime. Et quand on entend des représentants de ce même parti dire « pour nous le retour des anciens est exclu », mais c'est aussi eux-mêmes les anciens. C'est-à-dire qu'ils ont été là au pouvoir pour, quand le vol de l'argent a été fait pendant 20 ans. Ils étaient au pouvoir quand il y a eu la répression du 1er mars 2008 avec huit morts. Donc, enfin, y a, y a, peut-être en diaspora, certaines personnes sont dupes, mais en Arménie, les gens ne le sont pas. Donc après, je ne sais pas si on parle maintenant de, de Kocharian ou pas. Thomas, tu me dis je ne sais, sais pas, mais en tout cas, certains euh, mouvements politiques euh, étaient mieux inspirés en 1920 que, que cette année. Hein. Désolé de le dire, mais le Zanguezou, je... c'était, c'était important. C'est, 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 très, c'est très triste parce que les enjeux nationaux sont, sont trop importants pour, 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 pour tout ça. Et, et moi, j'ai peur que les années de division interne achève de briser l'esprit de résistance du peuple arménien pour longtemps. Oui, Loris, tu voulais parler de Kocharian, on a un petit peu de temps, allons-y. Hein. Oui, ben, en fait, c'était, je, je vais rebondir sur ce que disait Yeriché, briser l'esprit de résistance et l'esprit un peu frondeur euh, euh, du peuple arménien, ça passe aussi par le mensonge. Ça veut dire que euh, quand on a une posture, vous savez, très chauvine, euh, très chauvine, très machiste, comment en avant les valeurs très traditionnelles, alors qu'en réalité, on pille le pays. Euh, vous savez, moi, ça me, fait, ça me fait penser, alors, peut-être, peut-être le sang en moins, en tout cas la dose de sang en moins, mais ça me fait penser à toute cette extrême droite française qui, avant, euh, avant 1940, était très chauvine, très nationaliste, mais quand les Allemands sont arrivés, c'était les premiers euh, à s'aplatir, hein et à collaborer. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que le chauvinisme, c'est aussi le, le, l'ennemi de la protection de, de, de la patrie, dans le sens où c'est bien de faire presque une police de, des mœurs, ce qui était le cas du temps de Sarkissian. Hein. Il y avait des services de, surveille, de surveillance sur la question des mœurs. Euh, la question sociale elle était terrible, elle n'est pas spécialement mieux maintenant, mais elle était terrible à l'époque. La question de la corruption, je n'en parle même pas. Et la question de la violence du, du régime aussi. Hein. Ça s'est moins vu vers la fin de l'ère Sarkissian, mais les gens avaient une peur bleue du temps de Kocharian. Parce qu'on ne peut pas se dire euh, « je, euh, je suis le défenseur de la patrie » comme Robert Kocharian ou ses alliés de l'époque et de maintenant, euh, tout en, ayant, en étant impliqué très fortement au massacre du Parlement. Où il y avait quand même Vasquez Sarkissian qui a, été, euh, qui a été assassiné. Donc en termes de, de, de défendre la patrie… Euh, euh, s'en prendre à Vasquez Sarkissian, c'est particulier. Et la, et la patrie, ça, ça inclut le, l'Artsar ou pas, selon, selon le modèle Kocharian Parce que Kocharian, en 98, il vire l'Artsar de la table des négociations. Oui, euh... mais sous prétexte qu'il est lui-même euh, Artsarti. 
Enfin, ça, ouais, mais d'accord. Mais... C'est une... oui, oui. presque... la, la définition du népotisme à l'arménien, presque. Hein. Ouais, bah, il, aurait, il aurait pu virer l'Arménie aussi, puisqu'il avait la nationalité arménienne. C'est oui. incroyable. Euh, ce même Kocharian qui déclarait dans la presse turque « L'Arménie n'a pas de revendication vis-à-vis -vis de l'État turc. » Le génocide, c'est quoi le, le préjudice subi, euh, la demande de réparation, le refus de l'Arménie historique de signer un certain nombre de traités avec la Turquie parce que ça équivaudrait à une reconnaissance territoriale puisque ce, ce, cet État nous a volé nos terres et occupe une partie euh, des terres historiques de l'Arménie, mais pas historique de il y a, il y a 300 ans, hein, historique de il y a, il y a, il y a, il y a 100 ans. Quoi. Euh, bon. Les autres c'est particulier. Sont, sont malvenus de ce côté-là. Bien sûr. Donc, euh, il, faut, il faut être sérieux. Puis surtout, il y a la question, euh, il y a la question de l'argent et du monopole, parce qu'une euh, bonne partie de ce qui existe en Arménie appartient à Robert Kocharian. Et qu'il faut, faut se poser la question, comment on est euh, dans son coin au Ralabar en 88 euh, et qu'on devient euh, propriétaire de à peu près toutes les banques en Arménie, euh, d'une énorme partie de la presse, euh, de diverses grosses sociétés en Arménie et de mines de diamants en Afrique quel métier on a fait pour ça Quelles études ont été faites pour faire ça et Il n'a été que président de la République d'Alsar et président de la République d'Arménie. C'est-à-dire que y a, y a, si au moins il avait été homme d'affaires avant, on aurait pu avoir le doute. Quoi. Voilà. Et puis, c'est lui qui a organisé, et je dis bien, euh, je ne pas qu'il pas. Je suis pas en train de vous dire qu'il n'y avait pas de, de, de mafia ou de corruption avant Kocharyan. Bien évidemment qu'il y en avait beaucoup déjà sous l'ère de Levon, mais c'est lui qui l'a monopolisé et a organisé cette corruption-là, qui a tué le pays en termes de défense nationale. Alors on a une question aussi, et après on passera au dernier sujet euh, rapidement, euh, qui est de savoir qui pourrait du coup remplacer Pachinian quand on voit le, le tableau de l'opposition. Euh, moi, pour apporter ma pierre à l'édifice, je dirais que là, en ce moment, il n'y a personne. Hein. Non pas que Pachignan soit la bonne solution, euh, vous avez entendu ce que j'ai dit avant, euh, mais il n'y a personne de mieux. Si je peux donner une info supplémentaire, quand on était sur place euh, avec mes camarades de Chargeau, on n'a franchement pas beaucoup vu de l'État sur place. La société civile, en revanche, s'est très bien organisée. Et si on, on, je n'ai pas envie d'avoir un discours vraiment de dire qu'ils tous pourris et puis on se débrouille sans eux, mais de fait, euh, le prochain dirigeant de l'arménie ne sera probablement pas quelqu'un de brillant si les élections ont bien lieu, en tout cas là, dans, les, dans les mois qui suivent, j'espère me tromper. Hein. Mais même si ça n'arrivait pas, bah, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut que la société civile continue à se mobiliser. Nous, on continue à se mobiliser en contact avec les gens de la société civile et on va essayer de faire avancer le pays de cette façon. Parce qu'avec les hommes politiques actuellement, je ne vois pas, pas grand-chose de très positif euh, à court terme. Ben, moi, je, je vais m'exprimer là-dessus euh, rapidement. Euh... Depuis, depuis Paris, quoi. Mais euh, donc c'est plus facile à faire d'ici que de, de là-bas. Effectivement, il n'y a personne qui se dégage à l'heure actuelle euh, de charismatique et autres. Maintenant, ça ne fait pas tout le charisme aussi. Hein. Enfin, hormis le romantisme très Ve République, que ça peut être, euh, ça, ça ne change rien. Euh, pourtant, Nicole Pachignan était très charismatique quand il a pris le pouvoir. Euh, comme plein d'autres qui ont déçu hein, dans le monde hein. donc euh, il faut aussi ne, ne pas perdre l'idée enfin il ne faut pas non plus déresponsabiliser quoi. Alors, le peuple peut aussi agir euh, quels que soient les dirigeants alors c'est dur hein. effectivement les, les ONG humanitaires ont beaucoup de mal à travailler euh, sous l'air Kocharyan et Sarkissian euh, en tout cas celles qui voulaient rester dans l'honnêteté mais euh, il ne faut pas perdre l'idée que la démocratie elle se fait aussi en bas la, la, la vie démocratique militante elle se fait aussi en bas je n'ai pas de réponse pour la, question, pour la question initiale, malheureusement. Et du coup, pour passer au, au, au dernier sujet qu'on qu voulait aborder ce soir, ça part d'un fait divers, et on va partir de manière plus, plus générale, qui est euh, une attaque contre le centre culturel arménien de Marseille. Euh, une attaque à l'arme à feu. Euh, en préambule, entre guillemets, avant de, que tout le monde s'exprime, je voudrais rappeler un... Je vais rappeler quelque chose, je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'était Ahmed Chetin, qui a proféré des menaces contre les Arméniens en, en, l'été dernier, en disant que le gouvernement turc lui donne 2000 euros et une arme et il, il fera le travail, qui disait on peut le faire à Lyon, lui-même et la région lyonnaise, 
On ne peut pas le faire à Marseille ou à Paris parce que les Ariens sont trop nombreux là-bas. Entre-temps, j'avais parlé avec une camarade de Charjoum qui vient de Sarcelles ou Arnouville, je ne sais plus, et qui, une fois un Turc, lui a fait le symbole des Lougris après avoir identifié qu'elle était clairement arménienne. Arnouville et Sarcelles, c'est parmi les, les villes où il y a une grosse communauté arménienne. Il y a aussi une grosse communauté turque, d'ailleurs. Et maintenant, cet événement à Marseille. Ce qu'on constate, je pense, c'est que dans les zones où, de base, on était présent, on était organisé, quand des communautés venues de Turquie et les groupes nationalistes venus de Turquie s'implantent, petit à petit, ils nous dépassent. Et petit à petit, ils nous poussent nous-mêmes à nous cacher à partir, on se souvient de ces manifestations avec 300 personnes ou 60 personnes à Dijon euh, pour dire les Arméniens vous êtes où, ils viennent chez nous pour nous intimider. Et là où avant ça ne pouvait pas se passer du tout, après ça a pu se passer dans des villes où il y avait une forte communauté turque, peut-être plus nombreuse sur la communauté arménienne, bah, même là où il y a six mois, certains disaient là on ne peut pas encore agir, bah, aujourd'hui ils arrivent à agir avec des armes à feu. Alors bon, ils n'ont pas non plus fait une manifestation à 300 personnes, ils ne sont peut-être pas complètement sereins, on sait pas comment... D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on sache qui a, qui a vraiment fait l'attaque, mais on va partir du principe, parce que là je parle du postulat que c'est probablement des nationalistes turcs, en tout cas, sinon je ne sais pas du tout qui ça peut être, ça peut être autre chose, hein. il ne faut, faut, pas, faut pas non plus porter d'accusation gratuite euh, sorte nulle part, mais dans le climat actuel, évidemment, c'est la première chose, on, la première menace qu'on identifie. Mais d'une manière générale, ce que ça montre, c'est qu'on n'est plus capable de se défendre. Alors quand je dis se défendre, je ne dis pas qu'il faut tirer aux armes à feu sur les gens non plus, hein. je... ce n'est absolument pas mon propos, mais petit à petit, il y a des groupes de plus en plus violents, et ça ce n'est pas nouveau parce que déjà il y a 10 ans, la DGSI avait sorti un rapport interne, mais qui est sorti sur Internet, où il mentionnait l'apparition de groupes nationalistes turcs de plus en plus puissants, il, me... il mentionnait que ça pourrait être une menace pour la sécurité des ressortissants d'origine arménienne, donc il y a 10 ans ça se savait dans l'État français avec un rapport qui a été publié, Enfin, publié qui est sorti, en tout cas, je ne sais pas s'il a fuité ou pas, mais je sais qu'il est disponible sur Internet. Il est peut-être toujours, d'ailleurs, si vous voulez le retrouver. Euh, nous, les Arméniens, qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans pour se protéger en sachant qu'il y a ces groupes de plus en plus violents qui étaient présents et qu'aujourd'hui, ils se permettent de manifester à 300 dans les rues et, si c'est eux qui ont fait l'attaque à Marseille, de tirer sur les, les biens qui sont dans les nôtres et sinon, en tout cas, de taguer dessus. Ça, 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 a, déjà, ça a déjà été fait de profaner euh, différents euh, monuments qui sont, qui sont arméniens en France. Qu'est-ce qu'on a fait pour se défendre là-dessus J'aurais tendance à dire pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va faire Là, je pense qu'il y a quelque chose à, à réfléchir. Oui, il y a des choses. Il, y a des, il faut réfléchir à un certain nombre de choses. Euh, je ne pense pas que maintenant, on soit faible. Je pense que maintenant, le camp d'en face a vu qu'on était faible. Oui. Euh, et la, la leçon qu'il faudrait tirer, je pense, pour les Arméniens, c'est d'Occident, hein, États-Unis, Europe, euh, grosso modo... Euh, euh, c'est qu'ils ne sont plus non plus en sécurité. C'est-à-dire qu'on voyait toujours... Euh, bon, la Turquie, c'est à part. Hein. OK, il voilà, y, y a des... des c'est compliqué pour les Arméniens en Turquie. Euh, euh, voilà. Après, il y a eu l'Irak. Euh, D'accord. Après, il y a eu euh, bon, la Syrie. D'accord. Mais en réalité, il euh, y a eu les manifestations dont tu as parlé, Thomas. Vienne, Dessine, Dijon. Il y, y a deux mois maintenant. Hein. Euh, qui étaient quand même des chasses à l'Arménie. La, Enfin, les, les propos sont explicites, les actes sont explicites, les slogans sont explicites. Hein. Euh, mais il y a un an, dans une école arménienne à, France, à San Francisco, qui est dégradée aussi. Euh, il y a deux ans, il y a, en parlait tout à l'heure, c'est les gardes du corps d'Erdogan, sur ordre d'Erdogan, euh, qui vont casser la gueule aux manifestants, surtout kurdes, ou pro-kurdes en tout cas, euh, en plein Washington. Bon, si ça avait été arménien, ça aurait été pareil. Donc, tu veux dire, c'est qu'on n'est pas préservé. La réalité, c'est que c'est le, le fascisme turc qui poursuit les Arméniens, c'est le panturquisme qui poursuit les Arméniens. Euh, pourtant, il a pas, enfin, le, le fascisme turc euh, n'est pas présent euh, au Mexique, euh, en Inde, euh, au Japon, en Chine, en tout cas à l'Est, parce qu'il n'y a pas d'Arméniens. Le fascisme, le panturquisme, il poursuit les Arméniens, là où ils se trouvent, et il nous rattrape, même euh, en France, ou dans les, dans les pays occidentaux, euh, mais en Syrie. Ce qu'il faut bien se dire, par contre, c'est le manque de réaction qu'il y a de, du côté des Arméniens. Les organisations traditionnelles arméniennes, dont certaines dites révolutionnaires, en Syrie, il n'y avait personne pour se battre, hein. soyons sérieux. Hein. On les a vus, les Arméniens de Syrie, qui, vivaient, euh, qui sont partis en Arménie depuis. Il n'y avait rien pour nous battre. 
Il y a les, les Arméniens en Syrie ont constitué jusqu'à 2018 la seule minorité incapable de monter des bataillons d'autodéfense. C'est-à-dire que même les yézidis, même les syriaques avaient des bataillons d'autodéfense. Avant le 24 avril 2018, avec la création du bataillon Nubarozania, il n'y avait pas d'Arméniens qui se battaient les armes à la main de manière organisée. Organisé, Au Liban, organisé par les Arméniens. Il y avait des Arméniens qui avaient rejoint des groupes de volontaires, bien évidemment, et y compris même euh, des gens euh, sympathisants du, du parti que tu cites, hein, d'ailleurs, hein, euh, parce qu'il existe, notamment en Syrie, des, des, des militants authentiques de, de ce parti euh, tout de même. Mais, mais effectivement, il n'y avait pas une organisation euh, arménienne d'autodéfense. Euh, euh, mais c'est aussi dû... Ce n'est pas pour euh, justifier ça, hein, mais je pense que c'est aussi dû à, à l'histoire aussi euh, des, des communautés arméniennes dans la région. N'oubliez pas quand même qu'en Syrie, le, le principal parti politique arménien de diaspora, la FRA Tâche d'Institution, était interdit pendant un moment. Hein, à cause, euh, selon les autorités, d'alliance avec la CIA. Euh, d'alliance assumée, hein, d'ailleurs, par, par le parti en question. Mais euh, bon, c'est... Ça, 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 la communauté a été fragilisée en réalité. Elle était, elle était... Ah. La composition sociale de la communauté aussi a fait ça aussi, hein. avec be beaucoup de, de commerçants. Enfin, c'est c'est pas euh, c'est pas forcément. Il euh, y, y a des explications sociologiques aussi. Désolé le de t'avoir coupé. Mais... Non non pas de souci. Le Liban, enfin, le Liban qui a été quand même le bastion pendant euh, pendant 60 ans, 70 ans. Euh, au Liban, il y a moins d'un an, rappelez-vous qu'il y a des, des, des milliers de, de des centaines, puis des milliers de, de partisans d'Erdogan qui, qui descendent sur Beyrouth. Certains qui se, qui se permettent de menacer les Arméniens à la télévision aussi. Euh, quelle réponse il y a eu Pourtant, c'est le Liban. On nous dit toujours de France, euh, oui, mais au Liban, c'est pas comme ça. Il y a plus, de, on est plus fort, tout ça. Moi, je vois rien du tout. Mais la réalité, c'est qu'il faut sortir de l'Empire ottoman ou, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, quelque part, et retourner, dans le sens où on est poursuivi par le, le panturquisme, donc il faut pouvoir se défendre. Alors, je n'appelle pas ici à des, à des réactions violentes en France, mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, il n'y a pas de réponse qui a été faite. Les rares réponses qui ont été faites, c'est des groupes d'Arméniens organisés qui se sont organisés pour dire aux Arméniens de se calmer. On en a déjà parlé, d'ailleurs dans le premier volet de, de cette émission euh, Zoom. Euh, mais il faut, dé, désespérément, il faut sortir euh, de, la vol, de, de la prison qui est euh, encore mentalement l'Empire ottoman. Ça veut dire d'essayer d'être de, l'ami euh, des puissants. Hein. Qu'il soit mauvais, au moins on est l'ami des puissants. Vous voyez, c'est toujours pareil. Euh, oui, la France est notre ami, Macron est notre ami. Euh, il a dédicacé tel livre, il est allé au fond arménien. Oui, c'est très bien, mais il a fait quoi Il n'a rien fait. Et il ne fera rien. Parce que quand on est... On a comme ami les Arméniens, parce que en, en, en relation internationale, l'amitié, ça ne veut rien dire. Hein. Donc, il faut des alliances, euh, des défiances, mais de l'amitié, ça ne veut rien dire. Parce que nos soi-disant amis puissants, qu'est-ce qu'ils font depuis le début mais Soit ils nous détestent et ils nous envahissent, hein, soit ils nous méprisent et ils nous laissent nous faire tuer. Donc, plutôt que de se dire que les Arméniens sont dans le, vous savez, sont dans le camp des vainqueurs, euh, qu'avant le génocide, on était tous euh, des notables euh, en Turquie, euh, des commerçants, des grands commerçants, des grands banquiers. Non, 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 non. non. Avant le génocide, on était à 95% des paysans. On est un peuple de gens pauvres, de manière générale, dont le monde, les Arméniens, spécifiquement en Arménie, en Alsace, sont pauvres. Okay on en déplaise à des gens qui aimeraient bien que l'Arménie, ou le fait d'être arménien rime avec Saint-Tropez, on est des gens pauvres, il faut trouver nos alliés là où ils sont. On est dans le tiers-monde à l'heure actuelle. Hein Effectivement, ça fait écho à certains... Euh... Ah, ouais, non, je, je voulais rebondir sur ça, parce que... Parce que, parce que... Comment dire euh, Normalement, euh, ce, ce type de, de problématique doit être réglé par les autorités publiques. Force est de constater qu'au Liban, en, Sy en Syrie, je mets à part parce que c'est un problème de guerre civile euh, qui, qui, est, qui est différent, mais en France, c'est normalement aux autorités 
libanaise et française, de protéger la communauté arménienne, enfin, toutes les communautés. Bon, il y a eu des manifestations anti-arméniennes à Beyrouth, comme le disait Loris, et en France, il y a eu des tentatives de pogrom contre les Arméniens, des gens qui ont débarqué dans les endroits où vivent les Arméniens, plutôt en communauté, enfin, les endroits où il y a beaucoup d'Arméniens, en fait, pour, pour, pour les tabasser, quoi, pour, euh, avec des menaces de mort, de viol, etc., les autorités françaises, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont demandé gentiment aux gens de partir, mais surtout, elles ont, et c'est très rare en France, le, le, le responsable de la communication de la préfecture du Rhône a, a fait une vidéo euh, publiée euh, pour expliquer qu'il euh, y avait des affrontements entre communautés, qu'il y avait en, en, en gros des tensions entre euh, la communauté arménienne et la communauté turque, et que voilà. C'est-à-dire que les Arméniens n'ayant rien fait sont responsables de de cette situation presque. Voilà, on est lâché par ces autorités. C'est comme ça. On est lâché par ces autorités. Euh, elles ont euh, dissous euh, le, 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 le groupement de faits Les Loups Gris, qui n'a pas d'existence légale. Les Loups Gris n'a jamais été une organisation officielle. C'est comme ça. C'est... Par contre, les loups gris ont contrôle un certain nombre d'organisations en France. Ces organisations, pour l'instant, je n'ai pas vu de fermeture euh, euh, par les autorités. Donc, euh, c'était pour embêter Erdogan à un moment. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation quand même. Je rappelle qu'en 2013, l'État turc s'est quand même permis d'assassiner trois militants de Kurdes à Paris, en plein Paris, euh, et que ça n'a pas euh, brisé les relations euh, d'alliance entre la Turquie et la France. Et, euh, et, et que, que cette année, il y a quelques jours, une église arménienne à Marseille a été, a été visée un, par un coup de feu. Donc on commence par des attaques dans les quartiers arméniens, des coups de feu maintenant, c'est quoi la suite Et je, vous, je prends le pari que les autorités ne, ne feront rien. Alors évidemment, à ce niveau-là, à ma connaissance, on n'a pas de de leçons à donner de grandes organisations pour dire voilà comment il faut faire. Mais en tout cas, que déjà tout le monde soit bien conscient que le danger, il est quand même maintenant ici. Que, comme tu viens de le dire, Yeriché, ça commence par des gens qui, qui sortent dans la rue. Maintenant, il y a des attaques à l'arme à feu. On ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Il faut que chaque personne soit consciente de ça. Chaque arméen doit être conscient de ça et qu'il en tire les conclusions. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut aller... Euh, faire des actes de violence gratuites pour le plaisir, certainement pas. C'est certainement pas ce qu'il faut faire. Mais la menace, elle est là. Les moyens de se protéger qui viendraient de l'extérieur, on ne les voit pas. Quand je dis l'extérieur, en l'occurrence, je parle donc des, des autorités françaises, on ne les voit pas. Qui va nous défendre si ce n'est nous-mêmes Personne. Donc c'est à nous de nous défendre. Je pense que c'est la seule chose que je peux dire là-dessus. Bien sûr. Et puis, il y a, surtout, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est une défaite intellectuelle de penser que, allez, c'est bon, maintenant, ils ont eu la moitié du rat à la barre, ça va se calmer. Euh, enfin, les trois quarts, en tout cas, de ce qu'on possède, d'ailleurs, c'est plus que la moitié. Allez, bon, il y a eu un coup de feu à Marseille, ça va se calmer. En fait, il n'y a aucune raison euh, d'ordre logique pour que ça se calme. Parce que plus ça continue, plus ça continue. Et ça continue depuis plus d'un siècle, d'ailleurs. Hein. Donc, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. En plus, si c'est assez facile à faire... sujet, ça fait un peu plus d'une heure et demie de, de live, donc on va, on va conclure. Je ne sais pas si vous avez un, un mot pour conclure, euh, Yériché, Loris, si vous voulez dire quelque chose. Loris, tu veux commencer Je sais pas. Non, non, vas-y. Vas non, moi, je, le seul message que j'ai à passer, c'est euh, que euh, il, il faut être en capacité maintenant de regarder la vérité en face et de faire les choses dans le, dans le sens de l'intérêt général et pas dans le sens de l'intérêt partisan. Vous savez, on a, cette guerre a montré de très mauvais réflexes. Il y a ceux qui veulent tirer la couverture à eux. Il y a ceux qui veulent profiter de la situation pour redevenir chef ou pour devenir chef, pour prendre la place d'un chef, un chef qui n'est pas toujours chef en plus. 
euh, il y a ceux qui euh, essayent de propager des fausses rumeurs, euh, qui euh, euh, essayent d'attiser la division en inter, euh, dans, 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 à l'intérieur du peuple arménien. Euh, et, et il y a ceux aussi qui vaillamment ont pris leurs responsabilités, que ce soit militairement, humanitairement, socialement. Euh, il y a des choses merveilleuses qui se sont passées pendant cette guerre. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant et pas... Euh, pas nos pires travers de soumission au pouvoir, d'attentisme. Vous savez, euh, s'asseoir au bord de la route et dire « oui, quelqu'un va nous sauver parce qu'on est chrétien, quelqu'un va nous sauver parce qu'on a beaucoup souffert avant, quelqu'un va nous sauver parce qu'on est dans notre bon droit, quelqu'un va nous sou soutenir parce qu'il euh, qu est humaniste et qu'on est aussi humaniste. Euh, » voilà. euh, et, et, Ça, c'est les, les pires réflexes. Euh, et il y a pire encore, il y a ceux qui aujourd'hui essaient de trouver des boucs émissaires à l'intérieur du peuple arménien. C'est, comment dire, c'est de la fragilité intellectuelle, ça. C'est de la lâcheté, c'est de la lâcheté de conscience. Pourquoi Parce que cette défaite, elle est collective, elle, elle, elle incombe à chacun de nous. Alors certains sont bien évidemment plus responsables, ceux qui ont pillé le pays, bien évidemment, ceux qui ont euh, fait en sorte que les... les, les que, 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 qu d'un million de personnes qui quittent le pays à cause des injustices, de, du manque d'espoir économique pour leur famille. Bien sûr, on a manqué d'hommes, euh, c'est certain. Euh, mais mais cette, il, il faut assumer les choses, cette défaite est collective euh, et la reconstruction sera collective. Mais ceux qui essayent de trouver des boucs émissaires, mais en plus ridicules, euh, j'entends dire de la part de certains, quel courage, quel courage, euh, que ce serait la faute des féministes si on, si on a perdu la guerre comme si c'est elle qui décidait des stratégies militaires, comme si c'était elle qui euh, euh, était au front, ou comme si c'est hein, rien à voir. Je veux dire, il n'y a aucun, aucun, aucun des volontaires euh, qui est allé combattre en Alsace euh, pour protéger l'existence du peuple arménien, qui s'est dit « Ah oui, mais peut-être que je ne vais pas y aller parce que euh, j'ai entendu une féministe euh, qui était contre la guerre. » Mais y compris les gens qui sont allés porter les armes étaient contre la guerre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont allés porter les, les armes. C'est parce qu'ils voulaient se défendre pour éviter que cette guerre continue et, 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 et aille plus loin dans l'espace arménien. Euh, il y a des choses positives qu'il ne faut pas oublier, et j'ai peur que toutes ces divisions, cette recherche de boucles émissaires et ces tensions internes, fassent oublier ça et qu'on se comporte comme si euh, ben, on avait perdu la guerre sans honneur. Je ne pense pas qu'on ait perdu cette guerre sans honneur parce que parce que, parce que les gens se sont battus vaillamment. Euh, en même temps, c'est chez eux, c'est leur terre, je le comprends. Et, mais notre admiration doit porter sur eux. Et s'il y a des symboles qui doivent fonder l'Arménie de demain, c'est ces gens-là. C'est ces gens qui sont allés, même sans chaussures, avec des kalachnikovs usagés d'attendre la première guerre du Ralaba, essayer de protéger ce qu'il y avait à protéger, c'est-à-dire les gens, la terre, etc. Et, et, et ces gens-là, on est en train de les oublier avec des querelles politiciennes. C'est très triste. Donc voilà, retenons ce qu'il y a de positif, même s'il y a peu de choses positives, mais les, le peuple arménien a montré euh, une fois de plus l'esprit de résistance qu'il caractérise. Oui, effectivement, comme tu disais, il n'y a pas de déshonneur dans la... par rapport à ceux qui se sont battus. Et je pense effectivement que ce qui est dramatique là-dedans, ce n'est pas la défaite militaire, qui l'est effectivement, mais ce n'est pas là où il n'y a pas d'honneur. C'est dans la dramatique crise politique qui suit, où avant même que le cessez-le-feu soit mis en place, déjà les partis d'opposition commençaient à vouloir la démission de Pachignan en contexte de guerre, et que ça n'a fait que s'amplifier ensuite, où chacun en fait, a essayé de tirer un petit peu le truc de son côté pour conserver ce qu'il pouvait en termes de pouvoir politique sans aucune aide pour le peuple arménien. Tandis que pensant là, le peuple arménien a continué à se battre, continue à se mobiliser. Je reviens aussi sur d'autres choses qui ont été mentionnées dans les commentaires sur comment aider les gens les dons aux associations, si vous pouvez aller sur place et aller directement donner à des gens que vous connaissez, euh, je parle vraiment à des individus, hein, c'est très bien. Si vous pouvez donner à des associations, vérifiez évidemment dans quelle mesure ils sont bien fiables. On a malheureusement vu des choses euh, avec parfois des grandes associations dont la fiabilité était parfois douteuse. Je vous renvoie à, au précédent live, celui de notre retour d'Arménie, où on revient sur nous, par exemple, comment on s'est mobilisé. Nous-mêmes, Chargeau, on fait régulièrement des cagnottes, souvent on a en partenariat avec d'autres associations. La dernière en date, à ma connaissance, c'était Quirix, qui est une association américaine, arménienne-américaine. Enfin, arménienne, enfin, ils sont en Arménie aussi. Hein. Oui, c'est vrai. En plus, on les a des arméniennes en... des États-Unis, mais aussi des arméniennes d'Arménie de, 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 qui, qui, euh, 
qui, qui font un projet sur les... Euh... Tu voulais en parler, Thomas Je te laisse en parler, si tu veux. Vas-y. Je... Un projet euh, qui s'appelle Miley, euh, qui consiste à être... Euh... Bon, Kouiri, leur, leur, cré... leur credo, c'est de dire voilà, euh, euh, solidarité, solidarité entre sœurs. Et là, en l'occurrence, elles, euh, elles, 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 elles ont monté un projet qui consiste à aider les jeunes mères d'Altsar qui ont été particulièrement touchés par, par cette guerre euh, en termes de précarisation, et euh, les femmes enceintes. Donc, euh, c'est euh, l'aide dans l'accompagnement euh, avant l'accouchement, c'est euh, euh, des, des, des paquets euh, euh, de première nécessité, etc., pour le bébé, euh, pour le futur bébé, etc. C'est etc. Enfin, de, de l'aide aux femmes euh, qui ont des enfants en très bas âge ou euh, des femmes enceintes. Et donc, euh, elles nous ont travaillé ensemble, donc euh, on, on collecte l'argent pour, euh, pour le renvoyer, et, euh, et voilà. Et en fait, on procède comme ça, c'est-à-dire que vous nous donnez de l'argent, vous avez la preuve de, 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 que ça a servi à quelque chose, parce qu'on communique. On communique pas sur nos réseaux sociaux pour dire voilà, regardez ce qu'on a fait, on est formidable. Euh, pas du tout. On estime que qu'on est, qu qu fait ce qu'on peut avec nous, avec nos moyens. On est un petit mouvement nous, mais euh, c'est surtout pour vous montrer que quand vous nous donnez euh, un, un euro, euh, bah, il est utilisé pour ce à quoi vous avez euh, contribué. Quoi. Voilà, donc sur la question de l'aide, voilà comment vous pouvez aider. N'hésitez pas à rentrer en contact avec des associations pour bien voir quel est le travail et avec quel suivi derrière pour être sûr que le travail soit bien fait. Et, et c'est pour moi la seule façon qu'on a de, de pouvoir avancer aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de choses dans ce live qui n'étaient pas les plus positives, mais encore une fois, on n'a pas le choix que d'être pas optimiste, mais en tout cas de s'engager, de se mobiliser pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Chargeum. On espère que vous pouvez tous le faire à votre échelle, évidemment. Il ne s'agit pas de dire à chacun de faire tout l'impossible, mais que chacun puisse à son, échelle, à son échelle se mobiliser pour le peuple arménien, malgré toutes les divisions, malgré tous les problèmes qui peuvent exister aujourd'hui. Il faut continuer à aller de l'avant, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas le choix, et parce que personne ne le fera pour nous sinon. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Yerichet, merci Loris. Merci, bonne soirée.